ബഹുമാനമുള്ള മോമിനി സിയാറത്ത് മനസ്സ് മനോഭാവം എന്നതാണ് വിഷയം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകമായ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് സൗകര്യം വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരൽപ്പനേരം അഹലു ബദറിനെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടതാണ് ഇന്ന് ബദരിയങ്ങളാണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പനേരം അവരെക്കുറിച്ച് പറയലിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയായതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പരമാവധി ചുരുക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് കൂടി ഒരൽപ്പം പറയാനുള്ളൊരു അവസരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും നിഷാദ് ചെയ്യട്ടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആമൽ നാട്ടിലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ ആമൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആ ഹൈൽമ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് ആമൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകും നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ ഒരു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഗൗരവമായ ഒരു അമാന്തം സമുദായത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജുമാ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ പള്ളിക്കാട് നിറയെ പള്ളിപ്പറമ്പ് നിറയെ ആളുകളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അതൊന്നും കാണാത്ത ഒരു ശുഷ്കമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായം തരം താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരക്ക് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ തിരക്ക് എല്ലാ നിലക്കും മനുഷ്യർക്ക് നഷ്ടവും നാശവും ഉണ്ടാക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം തിരക്കാണ് എല്ലാവർക്കും തിരക്കാവുന്നതിന് ഒഴിവില്ല ആ അധിക അമിതമായ തിരക്കുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കയറ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഈ ജിയാറത്തിനെ പറ്റി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയാറട്ട് ടൂറിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ദേശത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് ടൂർ എന്ന നിലയിലല്ലാതെ ഞാൻ മാസം എല്ലാ മാസവും അള്ളാന് തോഫിക്കിനാൽ ഒരു നീണ്ട സിയാറത്ത് പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ എല്ലാ മാസവും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് നോമ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇൻഷ അള്ളാ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യുകയും ഇൻഷാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അതല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ മർമ്മപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സിയാറത്ത് മനസ്സ് മനോഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ അതിന് ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിലും വിധത്തിലും തന്നെ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും വളരെ വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ബോധം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ സുറത്ത് താഹയുടെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا يشقى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا كلوا وارعوا أنها أنعامكم إن في ذلك لآيات اللي ولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سورة طاحي ودى نابت يومبر أنبر أنبت ونانبت رند أنبت يمون أنبت نالي أنبت ينج وجنن غلالي ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ നൽകിയ ഭൗമ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക പക്ഷെ ഈ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ലയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് 
ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുക ആ ചോദ്യകർത്താവ് ഫിറാവിനാണ് ലാനത്തുള്ളി മറുപടി പറയുന്ന സീദിന മൂസ ആരാണ് നിന്റെ പടച്ചോന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പടച്ചോന്റെ മറുപടി പറയാൻ ആ പടച്ചോന്റെ മറുപടിയാണ് എന്റെ ആരാബുക്കമായ മുസങ്ങളുടെ പടച്ചോൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു റബ്ബു ഏതൊരു സൃഷ്ടിയെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും തന്നെ എന്തിന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ആ സൃഷ്ടിക്ക് ബോധം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് എന്റെ പടച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് പടച്ചത് എന്നൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടാവുക അത് ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹു തരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്തിനും ഏത് സൃഷ്ടിക്കുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ആ സൃഷ്ടിക്ക് അള്ളാഹു തരെ നൽകി അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അറഹമത്ത് ഉൽവാസിയാത്താണ് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ചുരുച്ചു ചുരുങ്ങിയതരട്ടെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ചരി ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് നൽകി പിന്നെ എന്തിനാണ് തന്നെ പടച്ചത് എന്നൊരു ഹിതായത്തിന്റെ ബോധവും നൽകി അത് എന്തിനുണ്ട് ഈ പുല്ലുകൾക്ക് പോലും തന്നെ എന്തിനാണ് പടച്ചത് എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ റബ്ബിന് സുജോട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ എന്തിനുണ്ട് സൂര്യനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആദ്യകാലത്തെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും മൂസ എന്ന് ചോദിച്ചു ഫിറാവുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്റെ പടച്ചോന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിലാണ് അധികാരം ആരൊക്കെ എന്തായി ഇവിടെയുള്ള തലമുറകൾ എവിടെ പോയി അവരെവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ അവനെ അറിയൂ എല്ലാം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സീദിന മൂസ ആരാണ് പടച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ പടച്ചോനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആരാ പടച്ചവൻ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിത്തട്ട് പോലെ ഒരു കളിത്തൊട്ടിൽ പോലെ അള്ളാഹു ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നു വസലക്കലക്കും വിഹാസുല ഒരു ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ധാരാളം വഴികളും അള്ളാഹു അതിലുണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ആകാശത്ത് നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ വെള്ളത്തെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരുപാട് ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ചേരുവകളും വൈവിധ്യമാർന്ന നിറങ്ങളും വർണ്ണങ്ങളുമുള്ള രീതികളും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്തിരിക്കും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയും നിങ്ങൾ ആടുമാടുകൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വച്ഛന്ദരായി സ്വൈരവിഹാരത്തോടുകൂടെ താമസിക്കുക പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറുപടി അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നാം ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് പടച്ചിരിക്കും ഈ മണ്ണിലെ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും മടക്കി പടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളെ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജനിപ്പിക്കാ എന്ന് പറയല്ല ഉണ്ടാക്ക എന്ന് പറയാ ഒരു ജനനല്ലത് പകരം ഒരു സൃഷ്ടിപ്പാ അള്ളാഹു താല ആ സമയത്ത് നല്ലവരായി അള്ളാഹ് കാണാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മണ്ണാണ് ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ ലയിക്കണം എല്ലാരും മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ആടമിൽ നിന്നാണ് ആടം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പുണ്യ നബി പിന്നെ ഉമ്മയിൽ ലയിക്ക ഇത് ഉമ്മയാണ് പുണ്യ നബി ഭൂമിയെ സൂക്ഷിക്കുവേൻ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് പുണ്യനബി ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഭൂമിയെ നാം മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മാതാവാണ് ഈ കാണുന്ന ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ ഭൂമിയുടെ മാറിൽ നിങ്ങൾ ലയിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും 
ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ തന്നെ ലയിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വിള്ളാഹ് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലയിച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കണം ഈ മണ്ണിന്റെ പെരുമാറി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഈ മണ്ണ് എന്ത് നടന്നാലും ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് നടത്തിയാലും മണ്ണ് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് പുണ്യ നബി അള്ളാഹുഹി കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് മണ്ണിന് എന്നുമായിട്ട് ഏത് മണ്ണിലാണോ നമ്മൾ ലയിക്കുന്നത് ആ മണ്ണിന് അള്ളാഹു താല വഴി കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ണിന് അള്ളാഹു വഴി നൽകി വഹീന്നാ പറഞ്ഞത് വഹീന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവ്യ സന്ദേശം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അഥവാ തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു ഇതിന് നൽകും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നടക്കും ഈ മണ്ണിൽ എന്ത് നടന്നാലും ഈ മണ്ണ് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് പുണ്യനെ ബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അപ്പൊ ഈ വിഷയം ഫനോവയുടെ മുന്നിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാ സീദിന മൂസ സൂറത്തിന്റെ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് വരെയുള്ള ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിഷയം ഓരോ പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് മയ്യത്തിന് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം തലഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് തലഭാഗത്തേക്ക് ഇടുന്ന കാര്യം പുണ്യനബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ബാധ്യതയുടെയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം കഴിയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഘട്ടമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുനാഫി ആയിൽമന തരട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഖബർ ചെയ്യാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ വലിയൊരു തലമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നന്നാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമാണ് ഉണ്ണിനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സദ്യക്ക് നല്ല പോലെ ഖബർ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഖബർ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഈ ഈ ആഴ്ച ഖബർ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൈയെ പൊക്കിക്കണില്ല കൈ പൊക്കിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ കൈ പൊക്കിക്കണില്ല അതെപ്പോഴും ചെയ്യണം ദിവസം ദിവസം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹുലം ഏകദേശ രാത്രികളിലൊക്കെ പോയിരുന്നു എന്റെ രാത്രിയിൽ പുണ്യനബി ബക്രിയുള്ളവർക്കതിൽ പോയിരുന്നു എന്ന ആയിഷത്താറിയുള്ളവ എല്ലാ രാത്രി എല്ലാ രാത്രിയും വസുള്ള സിയാറത്തിന് എന്റെ രാത്രിയിലെല്ലാം പുണ്യനബി സിയാറത്തിന് പോയിരുന്നു ബക്രിയുള്ളവർക്കതില് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലല്ലോ കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ പുണ്യ നബി പോണത് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ കിടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പുണ്യ നബിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനല്ല ആരാ പോകുന്നത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ പോയത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ ബന്ധം നിലനിർത്ത് വലിയ സംഗതിയല്ലേ എല്ലാ എല്ലാ സൗകര്യം പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷിച്ച് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്റെ രാത്രിയിൽ വിശേഷിച്ച് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതാ പുണ്യ നബി ബക്കയുള്ളവർക്കടിലേക്ക് പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ പുണ്യ നബിയെ ഇരുട്ടിൽ ഞാൻ പിന്തുടർന്നു പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കബറിടത്തിന് നടവിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ആര് പറയാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്ത മറന്നു പോയി മറന്നു പോയി എന്താ മറന്നത് മറന്നത് എതിരഭിപ്രായം വന്നു എതിരഭിപ്രായം വന്നതൊക്കെ നമ്മളവിടെ തള്ളി അങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി അവസാനം പടച്ചോനെ തള്ളു പടച്ചോന് എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് അള്ളല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇന്ന് ധാരാളം അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ് കുട്ടി എതിരഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തത് എന്തിനുണ്ടാവൂല എതിര് എതിരുള്ളതൊക്കെ തള്ളുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ തള്ളേണ്ടി വരും വലിയ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വലിയൊരു അബദ്ധം വേറെയും പറ്റി എന്താ അത് പുതിയ പള്ളികളെല്ലാം പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയിലാ ഏകദേശം അവിടെ ഒരു ജുമായും ഒരു പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി പിന്നെയോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു പള്ളിക്കാട് അത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പഞ്ചായത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു പള്ളിക്കാട് ഒരു പള്ള
അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ പിന്നെ ആരും ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല വലിയ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയത് ഭയങ്കര കുണിങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ പള്ളികൾ പള്ളിപ്പറമ്പുകൾ നോക്കൂ എവിടെ പള്ളികളോടനുബന്ധിച്ച് പള്ളിപ്പറമ്പുകൾ എത്ര വിശാലമായ ശ്മശാനങ്ങൾ എന്തൊരു ഖബറിന്റെ അരികിലൂടെ തന്നെ പള്ളി കുറച്ച് ദൂരമാണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുക അന്നത്തെയും വഴിയോട് ചേർത്തല്ല പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക അതും വലിയ അത്ഭുതമാണ് അതായത് അന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു വഴി ഇന്നത്തെ ഹൈവേ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും അന്നൊരു വഴി ഉണ്ടല്ലോ ആ വഴിയുടെ ഓരത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കൂല പള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെ നടുവിലെ വഴി ഉണ്ടാക്കുക വളരെ നമ്മൾ ചിന്തി എന്തുകൊണ്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെ നടു കൊണ്ട് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് റോട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ അങ്ങോട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് എവിടെയും മുൻകുട്ടിക്കായി ധരിക്കുന്ന അവരുടെ അണ്ടോണ എനിക്കറിയാം എത്ര വിശാലമായ പള്ളിപ്പറമ്പാണ് കൊടുവള്ളി എത്ര വിശാലമായ പള്ളിപ്പറമ്പ എവിടെയും എന്റെ മൂത്തെടുത്തു വരും റോട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ നടന്നു പോകണം അങ്ങനെ ഇന്ന് റോഡ് സൈഡിലാണ് പള്ളി റോട്ടിൽ തന്നെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം കാരണം നടക്കാൻ വയ്യ നടക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വഴി ഇന്ന് കുറെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അകലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ചില വാപ്പ അവിടെയാണ് ചില അവിടെയാണ് ചില അവിടെയാണ് ഒരാൾക്ക് മടി ഉണ്ടാകരുത് പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെ നേരെ നടുവിൽ പള്ളി എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൗകര്യം നമ്മളെ പള്ളിപ്പറമ്പുകളിലുണ്ട് ഇന്നോ ഇന്ന് ഏകദേശം പള്ളികളൊക്കെ പത്ത് സെന്റില്ല പുതിയ പള്ളികളൊക്കെ വിശേഷിച്ചു ആ പള്ളികളിലൊക്കെ ജുമായ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ജുമായൊക്കെ കൂടും അവിടെ നമ്മളെ ബാപ്പയോ അമ്മയോ അതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തല്ല പുതിയ പള്ളിപ്പറമ്പുകൾ പുതിയ പള്ളികൾ എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഹൈറുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഹൈറുകൾ ഇതുവഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് ഒരുപാട് ഹൈറുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി ഉമ്മിനിയങ്ങളായ ഖബറിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് നന്മല്ലേ മാത്രമല്ല പുണ്യനബി പറഞ്ഞു നന്നാവാൻ വേണ്ടി നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇതൊക്കെ തന്നെ നന്നാക്കും അടിപൊളി ഇതാണ് പുതിയ ലോകത്തിന്റെ പ്ലേസ് അടിപൊളി ജീവിതം അടിപൊളി വസ്ത്രം അടിപൊളി നടപ്പ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പുറത്ത് നേരെ മറിച്ച് അത് അങ്ങനെയല്ല അതിന് അടിപൊളിയാ തന്നെ അടിപൊളിഞ്ഞു വരുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത് ഒക്കെ അടിപൊളിഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ മനുഷ്യന് വേദനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരാണ് ഇത് മുഴുവനും ഖബറിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുക സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക നമ്മളെ വെളിപ്പറമ്പ് മാത്രല്ല ആ കണ്ണമ്പറമ്പിൽ ഒന്ന് പോയി നിൽക്ക എത്രയാ ഖബർ അതും പലവട്ടം മാന്തിട്ട് മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അവരെങ്ങാനും ഹയാത്താക്കിയാൽ ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ എവിടുന്നും ആളെ കൊണ്ടുവരില്ല ആ കണ്ണമ്പറമ്പിലെ ആളുകൾ എന്നാണ് ഹയാത്താക്കിയാൽ ഒരു നാല് സമസ്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ ആളുണ്ടോ എത്ര ജന കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു കിടക്കുക എത്ര മനുഷ്യന്മാർ നമ്മളെപ്പോലെ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവർ നിങ്ങളതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തായിരുന്നവരൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെ ഉറുദിയുടെ സദസ്സുകളിൽ ഇരുന്നവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിച്ചിരുന്നവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഭാര്യ മക്കളുടെ മനോഹരമായ ഗന്ധം അനുഭവിച്ചിരുന്നവർ സന്തോഷത്തിന്റെ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നവർ മനോഹരമായ വീടുകളിൽ പാർത്തിരുന്നവർ മനോഹരമായ കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നവർ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു മരിയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നേരത്ത് ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കി നിർത്താൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല അവിടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ആരാണത് ആരാണ് ഈ വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും എല്ലാം പുറത്തു കയറി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴേക്കൊന്നും വളരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മളത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ ആളുകൾ ആരായിരുന്നു അവരെല്ലാം അവരുടെ സമയത്തിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി വളരെ ആളുകളുടെ ഒരു അഴിപ്പുറത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ പറയാം ഒരു അഴിപ്പുറത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെ പറയാം ഈ കണ്ണമ്പറമ്പിൽ ഒരു കബറുണ്ട് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കബറാണത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ കബർ എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച കബറാണ് ഓരോ തിരക്കുമില്ല ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊരു തിരക്കായിരുന്നു കിട്ടുമോ എത്ര ദിവസം കാത്തിരിക്കണം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ തിരക്കുള്ള ഡോക്ടറായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു തിരക്കുമില്ല കബറുകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വെണ്ണക്കല്ലിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ആ കണ്ണം പറമ്പ് മുഖം പോയി നിന്ന് നോക്കി എന്താ ചിന്ത വരും മനുഷ്യന്മാരെ മനുഷ്യന്റെ തലക്ക് കാര്യം പിടിക്കും ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി എത്രയേറെ മണിക്കൂറുകൾ ആളുകൾ കാത്തു നിന്നിരുന്നു ഇന്നൊരു ഒരാൾ അവരെ കാണാൻ പോലും വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ ചലത്തെ ചലത്തെ ഒക്കെ പോവല്ലേ എല്ലാരും പോവല്ലേ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇതും മർമ്മാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ എല്ലാരും ഉറക്കാമീൻ പറയാം അള്ളാഹു തല ബോധം തരട്ടെ ഒന്ന സൗകര്യത്തിൽ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇതുവഴി പോകുമ്പോണ്ട മാത്തോട്ടത്തെ ഒരു ഒരു ഖബർസ്ഥാൻ മാത്തോട്ടത്താണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലേ ആ പാലാണ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉള്ളൊരു ഖബർസ്ഥാനം ആ റോഡിൻ്റെ അങ്ങേ ഭാഗത്ത് അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നാണ് നോക്കിയാൽ മതി മനുഷ്യന്മാരിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക പൂഴി മണലിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക കല്ലും വെച്ച് മുകളിൽ കല്ലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എത്ര വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർ വലിയ വലിയ പ്രഭാഷകന്മാർ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വലിയ വലിയ തൊഴിലാളികൾ വലിയ വലിയ കൈക്കരുത്തുള്ളവർ കരുത്തിന്റെ കരുത്ത് കൊണ്ട് എരുമ്പുരുക്ക് പോലെയുള്ള ഉരുക്ക് പോലെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒരൊറ്റപ്പെടുത്തത്തിന് ഒരു കിൻഡൽ നെല്ലും അരിയുമൊക്കെ കയ്യിൽ തൂക്കിയെടുക്കാൻ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ആരോട് പോലും തോറ്റാ തോൽക്കാതിരുന്നവർ നാവ് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ആരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നവർ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചെല്ല അങ്ങോട്ട് പറയുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയില്ല നിന്ന് പറയാല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല പറയും അത് വേറെ വിഷയം അത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെല്ലില്ലേ പള്ളിക്കാട് സല എന്താടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തം മിണ്ടണില്ലെങ്കിൽ പറയും എന്തടോ പള്ളിക്കാട് സ്ഥലം പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്ന് നോക്കുക മരണം എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിയുള്ള ആളുകളെ എനിക്കറിയാം മരിച്ചു പോയവർ എനിക്കറിയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് മരണം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിയുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയുന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി മരണം എന്ന് കേട്ടാൽ പേടിയുള്ള ആളുകൾ അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയി മരണം നേട്ട പേടിയാണ് അവർക്ക് പക്ഷെ അവർ മരിച്ചു പോയി മിനിങ്ങളെ മരണം എല്ലാരെയും പെഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കബർ ചിന്തിക്കും വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും നേതാക്കളും എല്ലാം 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 കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രത്തിൽ കെ കോഴിക്കോട്ടിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യുമെന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും രണ്ടാളെ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരും രണ്ടാളെ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്കൊരു അവസരം തന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്കൊരു അവസരം തന്നാൽ ഞാൻ രണ്ടാളെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മടങ്ങി കേട്ടുകൊണ്ട് വരും ഒന്ന് സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കൈ ഒന്ന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ മടങ്ങി വരേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് മൗപ്പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ മതി നമുക്ക് നാട്ടിന് കേരളത്തിന് മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വരെ അവരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂല ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ നടക്കാവ് പള്ളിയുടെ ഓരത്തുണ്ടാ മനുഷ്യൻ കിടക്കണം ഒന്നത് കയറി നോക്കൂല
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമില്ല പറയും നമ്മൾ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയും സ്നേഹമില്ല 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 സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയ സാഹിബിന്റെ കബർ ഒറ്റക്ക് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പത്രക്കാർ ഫോട്ടോ എടുത്ത കൂട്ടത്തിലല്ല ഒറ്റക്ക് സിയാർത്ത് ചെയ്ത് ഒരു കൈപൊക്കി അതന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പത്രക്കാർ കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്കൊന്ന് സിയാർത്ത് ചെയ്യാ ഹറമിൽ പോയാൽ ജന്നത്തിൽ മുഹല്ലയിലേക്ക് നടന്നു പോവാ നമ്മൾ ഒരു നേതാവ് അവിടെ കിടക്കണില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ എന്താണ് ജന്നത്തിൽ മുഹല്ലയിൽ മറവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹറമിൽ ഒരു ഹറമിൽ ജനാസയുടെ നടത്തം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ചരിത്രല്ലേ അറബ് നാട്ടിലെ ചരിത്രല്ലേ മയ്യത്തോണ്ടമ്മ തീർന്നിട്ടില്ല അതായത് ടൈറ്റായി നാണ് അറമും ജന്നത്തിൽ മഹല്ലി നടനും ടൈറ്റായി അവസാനം പോയി തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല കാരണം പോകാൻ കഴിയില്ല അത്ര ടൈറ്റായി പോയി അന്ന് അന്ന് ഹജ്ജന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ സ്ഥലം കിട്ടാതെ കാലിന്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി കയറി നിസ്കരിച്ചവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ ആ കബർ ആ കബർ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ആരാണ് അവരുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് കബർ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ആലോചിക്കണം ഇത്ര നേരം വലിയൊരു കർമ്മല്ല ഇത് പുണ്യനെ പി എല്ലാ രാത്രിയും ചെയ്തു നമ്മളോ തർക്കിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ ആ ഇത്ര വലിയ നമ്മൾ തർക്കിച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ ഇത് പുണ്യനെ പി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തു തർക്കമല്ലോ തർക്കിച്ചവർ തന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മളെ വലിയൊരു പൊട്ടത്തരം നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ ചിലർ ആടിനെ പൊട്ടനാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിദൂര നാട്ടിലേക്ക് മഹാന്മാരുടെ കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിൽ ഉള്ള കാര്യത്തിലെ കേരളത്തിൽ തർക്കം തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെയും സ്വന്തം സ്വന്തം നാട്ടിലെ പള്ളിപ്പറമ്പും പോയിട്ട് ദിവസമേനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ തർക്കത്തെ കുറിച്ച് പോലും പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ചേരി എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ മറ പിടിച്ചിട്ട് സിയാറത്തിനെ അടിച്ച് മറവ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ട് പള്ളിപ്പറമ്പില്ലാത്ത പള്ളി സംസ്കാരം ഇവിടെ സുന്നി അല്ലാത്തവരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ നമ്മളും ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടേണ്ടി വന്നതാ പള്ളിപ്പറമ്പില്ലാത്ത പള്ളി എന്ന സംസ്കാരം ഇവിടെ സുന്നികളല്ലാത്തവർ കൊണ്ടുവന്നതാ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങാടി പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളില്ല പള്ളിപ്പറമ്പ് വേണം പള്ളിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഒരു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കബർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയ വിഷയാ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ തർക്കം എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നറിയോ ലാത്തു ശത്തു ജിഹാലും ഇല്ല ഇല്ല സലാസത്തി മസാജിത വാഹനം കെട്ടിയിട്ട് ദൂര നാട്ടിലേക്ക് ജിയാറത്ത് പോകേണ്ടത് ഉണ്ടോ അല്ലേ ഈ ഒരു തർക്കം നടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ തർക്കത്തിൽ തന്നെ ആ അർത്ഥമില്ല വേറെ വിഷയം സ്വം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിന്റെ മറവിൽ എന്തുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തർക്കം കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥ കബർ ജിയാറത്ത് അതിൽ തർക്കം പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ആ കർമ്മം പോലും പിന്നെ നാട്ടിൽ നടന്നില്ല അതായത് എതിർ ചേരി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സിയാറത്തിനെ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ കുറെ ആളുകൾ കൂടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആളുണ്ടായി കർമ്മത്തിന് ആളുണ്ടായില്ല അത് നമ്മളൊരു സ്വക്കണമാണ് അതായത് തെറാവി ഇരുപതോ എട്ടോ നമ്മൾ പതിനൊന്നോ തർക്കിക്കും നിസ്കരിക്കൂല അങ്ങനെയാണ് തെറാവി നിസ്കരിക്കൂല എന്തെയും തർക്കിക്കും തെറാവി ഇരുപതാണോ പതിനൊന്നാണോ ഈ തർക്കം കൊണ്ടാണ് നേരം കളയും എന്തുണ്ടാവില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല നിസ്കരിക്കണം തർക്കണോ തർക്കത്തിനില്ല തർക്കക്കാരൻ നിസ്കാരത്തിനില്ല എന്താണ് അവസ്ഥ അതാലോചിക്ക് അത് ഉറപ്പല്ലേ നമ്മൾ പള്ളി ചെന്നാൽ ആരാ ഈ തർക്കത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആവുലായി അയാൾ കൗമാണ് നിസ്കരിക്ക അവര് തർക്കത്തിനില്ല തർക്കക്കാരൻ നിസ്കാരത്തിനില്ല അപ്പൊ ഈ വിഷയം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഊടി വീർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഏതുപോലെ നിസ്കാര കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യം പോലെ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് തർക്കം നടന്നിട്ടുള്ളൂ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന വേണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം നടന്നിട്ടില്ല തർക്കം നടന്നത് നിസ്കാര ശേഷം കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന വേണോ വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യത്തില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായത് കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയോട് തന്നെ ഒരു അവജ്ഞ സമൂഹത്തിൽ
കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന വേണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം നടന്നിട്ടേല്ല അതിൽ നടന്നിട്ടേല്ല ഇത്രേ തർക്കം നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ത് നിസ്കാര ശേഷം ഒരു കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന വേണോ വേണ്ടേ ഈ ഒരു തർക്കേ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് എന്താ ഉണ്ടായത് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന കൂട്ടുകാരും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്താത്ത കൂട്ടരും രണ്ടു കൂട്ടരായി ഒരു മയ്യത്തെടുക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരു ദ്വാറ്റുമില്ല ഇല്ലേ ഒന്ന് പറയേ ഇല്ലേ എന്തോ ഒരു കുറ്റം പോലെയാണ് മയ്യത്തെടുക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്മാർ മനസ്സ് പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന നേരല്ലേ റബ്ബന ആദ്യം അഭിദ്ധന ഒന്നിന് അത് പറഞ്ഞിടോ ലോമ ഓഫറിലോ ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞാലോ അത് കൊടുക്കൂല അത് ചെയ്യൂല എന്തോ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള പാർസൽ സാധനം കൊണ്ടുപോലെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടി കൂടി ജാവ മനസ്സ് ഒറ്റപ്പാച്ചിരി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന അതിനെ വലിയ രസമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാനൊരു മയ്യ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു മയ്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടി എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വാ ഉണ്ടോ ദ്വാ ഇല്ല പിന്നെ മയ്യത്തിന് ആംബുലൻസ് കയറ്റ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാ മയ്യത്തിന് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ആംബുലൻസ് കയറ്റും എങ്ങോട്ട് വലിയ വള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വലിയ വള്ളിക്കാണ് പള്ളിപ്പറമ്പ് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ആംബുലൻസിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് നടന്ന ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ ഇവർക്ക് മുതലാളിമാരാണ് കച്ചവടക്കാരാണ് ഇവർക്ക് നേരമില്ല കുറച്ച് ആള് വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്തിന് കൂടി എന്ന് ആർക്കും തിരിഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ദ്വാക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദ്വാ ഇല്ല മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കലാണെങ്കിൽ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടത്തവും ഇല്ല പിന്നെ പള്ളി കൂടിയാ പോരുന്നത് അല്ലെ കൂടാതിരുന്നാൽ പോരുന്നത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ സംസ്കാരം വളർന്നിട്ടുണ്ട് നേരെ ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുവരാ പള്ളിപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് ഇത് അങ്ങിങ്ങായി തുടങ്ങി അടുത്ത കാലത്ത് വള്ളാ വല്ലാതെ വളരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തടയണം യുദ്ധം ചെയ്ത് തടയണം ഇവിടെ കരുത്തുള്ള പോലെ മനുഷ്യന്മാർ നാട്ടിലുള്ള ഉമറാക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതി കൂട്ടി പറയാം നമ്മളെ ഏരിയയിൽ അത് നടപ്പില്ല എന്നാണ് പറയണം അതിവിടെ നടക്കൂല എന്ന് പറയണം ഇവിടെ കുറെ ഉമറാക്കൾ കരുത്തുള്ളവരുണ്ട് ആ ആംബുലൻസ് കയറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുക നിങ്ങൾ ബാക്കിലുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകാനുള്ള പരിപാടി നടക്കൂല എന്ന് തന്നെ പറയണം മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ യാ പോകുന്നവർ വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ കൂലി കിട്ടൂല ഉറപ്പ് സംശയമില്ല തർക്കമില്ല മനസ്സിലായ പറ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ആളുകൾ യാത്ര വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ കൂലി കിട്ടുകയല്ല മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നവർക്ക് കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെ കാലുകൊണ്ട് നടക്കണം ആര് പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി നല്ല വെയിലുള്ള നട്ടുച്ച പകലായിരുന്നു മുസ്തഫ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വാഹനത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വാഹനത്തിൽ കയറിയില്ല മടങ്ങിപ്പോണപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നബി വലിയ വിഷമവും ക്ഷീണവും ആയെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ വാഹനത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ പോലും നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വാഹനത്തിൽ കയറി മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ പോലും നടക്കുകയായിരിക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി പ്രകാശം പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ആ മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കണില്ല മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനെ ചിന്തിക്കണം അനാവശ്യമായ തർക്കത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമുദായത്തെ നാമാവശേഷമാക്കി പോയി ഇത്തരം ആളുകൾ ചിന്തിക്കണം അവർക്കൊന്നും ആ പരിപാടി തന്നെയല്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പരിപാടി സുന്നികളല്ലാത്ത ഒരു പള്ളിയിൽ നടക്കാറേ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിലോട്ട് തർക്കമില്ല പിന്നെന്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊന്നുകളയലായിരുന്നു അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ചേകൻ ഒരു മൂന്ന് വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വക്കത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പരിസരത്ത് ഒരു അന്ന് ചേകനൂരി താല്പര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ചേകനൂരി താമസിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം എന്നിട്ട് ഒറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ല മനസ്സിലായില്ല നിസ്കാരം അഞ്ചില്ല മൂന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചേകനൂര് പറഞ്ഞു ആ ചെ പറഞ്ഞിട്ട് ചേകനൂര് ഇവിടെ അടുത്ത് മുക്കത്തിനടുത്ത് ഒരു ധനാട്യന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ വേണ്ടി ചേകനൂര് താമസിച്ചു മാളികയുടെ മുകളിൽ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വക്കത്ത് ചേകനൂര് നിസ്കരിച്ച എന്നല്ല മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ചില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഈ ആചര്യ ഇപ്പൊ അയാൾ ചേകനൂരല്ല അങ്ങനെ സംസാരിപ്പോ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാ ആചര്യ
വലിയ വലിയ മരം മുറിക്കുമ്പോൾ കൊമ്പ് തള്ളിയിടും എന്തിനാ കൊമ്പ് തള്ളിയിടുന്നത് സുഖത്തിൽ അടി മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം രണ്ടും ഒഴിവാക്കിയത് പിന്നെ സുഖത്തിൽ മൂന്നും കൂടി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പലരും ചെയ്തത് വെറുതെ കോലാലങ്ങൾ അതായത് അന്യതയ്ക്കിലുള്ള മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചയുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് സ്വന്തം പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോലും ചേർത്തില്ല ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അത്ര വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെ കൊന്നു ഇത് വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറുപടി പറയണം ഞാനൊരു വേദന പറയാണ് ഞാൻ തർക്കത്തിനുള്ള ബഹളത്തിനുള്ള പക്ഷെ ഇതൊരു വേദനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അനാവശ്യമായ തർക്കത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ രാത്രിയിലും ഈ ഹരിത് ബുഹാരിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ വ്യക്തല്ലേ അനായുഷാബിബി പറയാം അടുത്ത് വന്നാൽ രാത്രി താജ് നിസ്കരിച്ച കയ്യാമുല്ലയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു സ്വരം പോലും ഉണ്ടായി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോയിരുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസാന സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ എല്ലാരും കരഞ്ഞു അതായത് നബിയുടെ ആ സിയാറത്തിന്റെ ശൈലി കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നിപ്പോയി ഇനി നബിക്ക് സിയാറത്ത് ഈ ഉഹടിങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവൂല കൽ മുവദ്യണി ഒരു യാത്രാ മംഗളം പറയുന്നവര് പോലെയാണ് റസൂള്ള സിയാറത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഉഹടിയങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത അവസാനത്തെ സിയാറത്തിൽ എല്ലാരും കരഞ്ഞു പോയി പുണ്യനബിയും ഒട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി എല്ലാരും കരഞ്ഞു പോയി എന്തുകൊണ്ട് ആ സിയാറത്ത് കണ്ടവർക്ക് തന്നെ ഒരു 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 എന്തോ സംഭവിക്കാനുള്ളത് പോലെ തോന്നി ഇനി നബിക്ക് സിയാറത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു സ്വരം പോലും ആ സിയാറത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ സാധ്യല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയോ സിയാറത്തിന് യാത്ര പോലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ കാരണം ഖബറ് ആഹ്റത്തെ ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ ബക്കയുള്ള ഓർക്ക നേരെ പരിസരത്തുണ്ട് ജനത്തിൽ ബക്കയ എന്നിട്ടും അപ്പുറത്ത് സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ മുസ്തഫ നബിയുടെ പതിവായിരുന്നു സ്വല്ലോഹി നിങ്ങളെ വളരെ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്ന വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് സിയാറത്ത് എന്ന് തലേ കഥ കേറ്റണം എല്ലാരും ഈ കസിലുള്ളവരൊക്കെ ആസ്മു ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനും വാപ്പയും ബന്ധപ്പെട്ടവരും സിയാറത്ത് ചെയ്യാത്ത ഒരാഴ്ചയോ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ആവണം ഇവിടുന്ന് പിരിയേണ്ടത് സുന്നത്ത് മരിക്കുന്ന കാലത്ത് സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കിയവർക്ക് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പുണ്യനബി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി തരട്ടെ അള്ളാഹു തലത്തു തരട്ടെ മനുഷ്യ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഒസാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കടുത്തു പോയാൽ അവൻ ചില നാല് കാര്യം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കണം എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നാല് കാര്യം കൊണ്ട് ഹൃദയം കടുത്തവർ നാല് കാര്യം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് സാലിഹ്യങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കടുത്തു പോയി എങ്ങനെ കടുക്കുക ഒരു വേദനയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കരയേറി വരാതിരിക്കുക ജുമൂടുലായിനി കണ്ണുനീര് വറ്റൽ അലാമത്ത് ഷക്കാവ മനുഷ്യന്റെ ദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് മഹാനാ ഇമാം വസാരി തങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ണീര് വറ്റ കണ്ണീരില്ല കരയൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയൂല എത്ര വലിയ വാഴ പറഞ്ഞാൽ കരയൂല കരയണ്ടേ കരയൂല കണ്ണുനീര് പറ്റൂല കണ്ണുനീര് പറ്റുക കണ്ണുനീര് പറ്റുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദോഷത്തിന്റെ ലക്ഷണമാവുന്നു നമ്മളെ അതിന് പരിഹാരാണ് നാല് കാര്യം ഒന്ന് സാലിഹ്യങ്ങളെ പങ്കെടുക്കാം ഒന്ന് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹനെ പറ്റി പറയുന്ന നരകത്തെ പറ്റി പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ പറ്റി ആഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന സദസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വൃത്താവശ്യമില്ലാത്ത തല്ലിന്റെ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം അതിന
ഇനി വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ തർക്കിക്കരുത് ഇതിനൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കൂട്ടർ വീണ്ടും അവർക്ക് തർക്കിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തർക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വെക്കണം നമ്മൾ ആ വിഷയം നമ്മൾ വിട്ടോണം കഴിഞ്ഞു ഒരു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ മലബാറിലെ മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ കാര്യമായ ചോയ്സ് തർക്കമായിരുന്നു ദയവായി അതൊരു ഫലം ഉണ്ടായതുമില്ല എല്ലാവരും നിന്നാൽ തന്നെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയും തർക്കിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറ്റുന്നത് നന്നായിരിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായമാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും ആരും പറയണ്ട ഒന്നും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും പറയണ്ട ആരും കൂടെ പറഞ്ഞു ആരെ കുറച്ച് അതൊന്നും ഇനി പറയുന്നൊരു അർത്ഥമല്ല ആരേറെ പറഞ്ഞു ആരും കമ്മി പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇനി തർക്കിക്കുന്നൊരു അർത്ഥമല്ല എല്ലാവരും പരമാവധി യോജിപ്പിലേക്ക് പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ കാരണം സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേർക്ക് പുതിയ പുതിയ കരിമ്പടങ്ങൾ ഇന്ന് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി സ്വന്തം സമുദായത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഇസ്ലാമല്ലാത്തവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് വലിയ ബാധ്യതയാണ് അത് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊണ്ടാലേ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം നടക്കണം ഒന്ന് സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ കൈവട്ടാൻ നടക്കുന്ന നടപടികളുണ്ട് ആ ആളുകൾക്ക് ഇതല്ല ഇസ്ലാമിന് കൊണ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മുഖം അന്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊരു വലിയ പണിയാണ് അത് ഉത്തരവാദിത്ത സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്തിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പരിഹാരം ഉണ്ടാവൂ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അത് ഉറക്കെ പറയാം അള്ളാ ഉറക്കാമീൻ പറയാം അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുന്നത്തെ മാറ്റിന്റെ അഹിലുകാരെ അള്ളാഹു ഒന്നായി കാണാൻ അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരും ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായി എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥയാണ് ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് പറയാൻ പത്രക്കാർ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയല്ല ഞാൻ പത്രത്തിന്റെ മുകളിൽ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞോണ്ട് ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യത്തിന്റെ തർക്കങ്ങളുടെ സദസ്സം കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിനം നീങ്ങാനുള്ള പരിഹാരം ഇമാം ഹസാൽ ഉറിയാഹു നാല് പരിഹാരം പറയുന്നുണ്ട് പങ്കെടുക്ക ഒന്ന് പിന്നെയോ മരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് സുബ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വന്തം മരണത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച കൈമുക്കി ഇന്നലെ വാക്കിലല്ല ഇന്ന് 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 ഇന്നലത്തെ വിഷയം കേട്ടാലേ ഇന്ന് രാവിലെ വൈകുന്നേരം സുഖത്തല്ലേ എപ്പോഴും സുഖത്തല്ലേ മരണത്തെ പറ്റി എപ്പോഴും നീ മരിച്ചു കിടക്കാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം നീ മരിച്ച ഒരാളാണ് നീ കബറിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതാണ് ദിക്രുൽ മൗത്തി മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പ് നന്നാവാൻ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ദിക്രുൽ മൗത്തി മരണ ചിന്തയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മുഷാഹത്തുൽ മൊത്തീൻ മരണമാസന്നമാവ്യാളുടെ അരികിൽ ചെല്ലണം അത് നേരിട്ട് കാണണം മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മരണമാസന്നമായ ആളുകളെ നേരിട്ട് പോയി കാണുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മരണമാസന്നമായ ആളുകളുടെ വേജാർ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുക ഹൈറായ ആളുകളുടെ ഹൈറായ ആളുകളുടെ നല്ല മരണവും മോശപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മോശപ്പെട്ട മരണവും നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക അത് വലിയ കാര്യം വലിയ അഭിപ്രായത്തുണ്ടാവും മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തന്നെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആരോട് പറയേണ്ട എനിക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ പങ്കെടുത്തിൽ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളുടെ ബാപ്പ മരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ജനാസ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ബാപ്പ ബാപ്പ മരിച്ച് അങ്ങനെ ബാപ്പ ആ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പോയി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വൈകിയാ ചെന്നത് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ലേശം മുഖം ഒന്നും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നു അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി എന്ത് ഒന്ന് എന്നോടൊന്ന് ചിരിച്ചോന്ന് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് പൂട്ടി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അറിയാതെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോവുക എന്നോടൊന്ന് ചിരിച്ചോന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി മയ്യത്തിനോട് എന്തോ ഒന്ന് ചിരിച്ചോന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതായത് ചിരിച്ച് കിടക്കല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നൊന്ന് ചിരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നോടൊന്ന് ചിര
വേറൊരാൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് ആരോൺ മിണ്ടില്ല അത് മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത വിഷയമല്ലേ ഇത് മിണ്ടാൻ പറ്റൂല പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സംഭാഷണം മധ്യ ഒരുത്തൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മയ്യത്ത് കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ മയ്യത്ത് എന്നോടൊന്ന് ചിരിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വല്ല സിറു ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടാ ഇത് പറയാന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കാണ് എന്നോട് ചിരിച്ചു അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാരണം എന്തായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കിയാണ് വലിയ സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഓഹ് സുബാന ഓ താല നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ എന്നൊരു ബോധം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാ സുന്നത്തെ ഹയാത്താക്കിയ ആളായിരുന്നു ഓഹ് തല മൗപ്പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നല്ലവരെ പറ്റി പറയ് നല്ലവരെ കൂട്ടത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നല്ലവരെ പറ്റി പറയ് മരിച്ചവരെ കുറ്റം പറയട്ടാണ് പുണ്യനെ അഭി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലത് പറയ് മഹാസിനമൗട്ടാക്കും നിങ്ങളിൽ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് വിളിച്ചു പറയുവേൻ എന്ന് പുണ്യനെ അഭി സുല്ലോഹൻ ഇത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് മയ്യത്ത് ചിരിച്ച സംഭവങ്ങൾ വേറെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് കഫം ചെയ്ത് കടത്തിയിട്ട് വലത്തേക്കാൽ പൊക്കി എന്നാണ് കഫം ചെയ്ത് കടത്തിയിട്ട് വലത്തേക്കാൽ പൊക്കി കുഞ്ഞായ മുസ്ലിയാർ അപ്പോൾ ഏട്ടം പിടിച്ചിട്ട് വലത്തേക്കാൽ താഴ്ത്തി വലത്തേക്കാൽ താഴ്ത്തണോട് കൂടെ അടുത്തേക്കാൽ പൊക്കി അപ്പൊ ഏട്ടം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞായിനെ ഇന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളെന്ന് ചിരിപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് പോ ചങ്ങാതി എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചിറങ്ങത് ചിക്കൻ ചിരിപ്പിച്ചു ആര് അനൈമസിനെ ഭയങ്കര സൂഫിയാ ഭയങ്കരാണോ ഭയങ്കര മഹദുമിന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ ആലിമല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാ കുഞ്ഞായ മുസ്ലിം നമ്മൾ ആരാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കുഞ്ഞായ മുസ്ലിം ആരാ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് കുഞ്ഞായ മുസ്ലിം മഹാസൂഫിയ ഭയങ്കര ആലിമ ഭയങ്കര സൂഫിയ മഹദുമിന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ റുള്ളിയല്ലോഹാൻ ൂപത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് കുഞ്ഞായ മുസ്ലിൻ അതാണ് സഫീനത്ത് മാല അതാണ് കപ്പപ്പാട്ട് പഴയ കാലത്തുള്ള പാട്ടുകൾക്കൊക്കെ മുകളിൽ രീതി കപ്പപ്പാട്ട് കപ്പപ്പാട്ട് അസലുഹു കപ്പൽ പാട്ട് കപ്പപ്പാട്ട് അസലുഹു കപ്പൽ പാട്ട് കപ്പൽ പാട്ട് മാനാഹു സഫീനത്ത് മാല സഫീനത്ത് മാല അസലുഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇയാൾ സാലിഹിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാലിഹായ അമലുകൾ കൊണ്ട് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കപ്പപ്പാട്ട് എന്നതിന് പേര് കൊടുത്തത് കപ്പപ്പാട്ട് അസുലുഹു കപ്പൽ പാട്ടാണ് സഫീനത്ത് മാലയാ അത് ഇയാൾ സാലിഹിന്റെ കാവ്യാവിഷ്കാര അത് കൊണ്ടുവന്നത് മഹാനായ കുഞ്ഞായ് മുസ്ലിയാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ സൂഫിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല നല്ല ആളുകൾ നല്ലവരാകട്ടെ മോശപ്പെട്ടവരാകട്ടെ മരിച്ചെടുത്ത് മരിക്കുന്ന സസിൽ പങ്കെടുക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം സിയാറത്തുൽ കബൂരി കബർ സന്ദർശിക്കുക നാല് കാര്യം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കസുവത്തുൽ കൽബി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഇമാം ഒസാലി ഒരുപാട് ഹരീഫ് കാണാം കബറവൽപ്പില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മറക്കാത്തവൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മ പ്രൗഢയുടെ മഹത്വത്തെ ഒഴിവാക്കിയവൻ വാസറമായ നിലനിൽക്കുന്ന ഞാമത്തിനെ തേടിയവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തവൻ വാ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തട്ട് വലം നാളത്തെ ദിവസത്തെ എണ്ണാത്തവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആരാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിദ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവന്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടത്തിൽ പുണ്യനബി പറഞ്ഞു അവൻ നാളത്തെ ദിവസം അവന്റെ അവന്റെ കലണ്ടറിൽ ഇല്ല നാളെ ദുനിയാവിലെ ദിവസമായി അവൻ എണ്ണിയിട്ടില്ല ആവുമ്പോൾ ആവട്ടെ നാളെ എന്നൊരു ദിവസം അവന്റെ കയ്യിലില്ല നാളെ അവൻ പരലോകത്താണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ആളായിട്ട് 
ആളാവുക കബറിന്റെ അകലുകാരനായി സ്വന്തം നഫ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരുപാട് വലിയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തെ ചുരുക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാമിൽ നിന്നോ യമനിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദേശി എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിന്റെ അടിയിലും കഫന്റെ ഉള്ളിലും പെട്ടുപോയവനാണ് അതാണ് വിദേശി നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാമിൽ നിന്നോ യമനിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുന്ന ആളല്ല വിദേശി അയാൾ സ്വദേശിയാ അയാൾ ഭൂമിക്ക് മുകളില അയാൾക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അയാൾക്ക് അടുത്ത വണ്ടിക്ക് തിരിച്ചു പോകാം മുത്തയടുത്തുകാരൻ കോഴിക്കോട്ട് വന്നാൽ അടുത്ത ലിമിറ്റർ സ്റ്റോപ്പിന് മടങ്ങി പോകാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് മടങ്ങാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ആ ദിവസം അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കണില്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ സദസ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു സദസ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടി ക്യാൻസറായി മരിച്ചുപോയി എന്ന് പത്തിരുപത്തഞ്ചായ വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടി ക്യാൻസറായി മരിച്ച ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നെ മൗപ്പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മൗപ്പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്ത കാലഘട്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ുന്യാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഏതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുഫിയാന സൗജോഹുവിനെ സദസ്സിൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായ മറുപടി ഇങ്ങനെയാ ഒരു പെണ്ണിന് യൗവനം നിലനിൽക്കവേ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോവാൻ കാക്കട്ടെ വക്കപ്പറ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഉമ്മിനെ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് വിദേശി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഗൾഫിൽ പോയവനല്ല അവന് അടുത്ത വണ്ടിക്ക് തിരിച്ചു വരാഹരി മണ്ണിന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ടു പോയവൻ പറച്ചോനെ ആ ദിവസം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ചിന്തിക്ക പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ആഗ്രഹമുണ്ടാവും കേൾക്കണേ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖബറിന്റെ അടിയിൽ പെട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ട് മുങ്ങി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈപ്പിടിച്ചെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സന്തോഷം ഈ അവസ്ഥയാണ് ഈ അവസ്ഥയാണ് ഖബറിന്റെ അടിയിൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കുണ്ടാവുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് നിങ്ങളെ ഉമ്മയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ മാപ്പയാണെങ്കിലും എന്റെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉമ്മയും മാപ്പയാണെങ്കിലും മുങ്ങി മരിക്കുന്നത് പോലെ ആണ് ഉമ്മയും പാപ്പയും കബർ കിടക്കണം എടാ കുഞ്ഞു മോനെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും പറയുന്നുണ്ട് ജിന്ന മറന്നല്ലോ ജിന്ന മറന്നല്ലോ പ്രച്ചോനെ അള്ളാഹു ആ ദിവസം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മളമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നല്ലത് പറയാൻ നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫി കിട്ടിയട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും വളരെ ആലോചിക്കണം ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ മുങ്ങി മരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ആ മനുഷ്യനേക്ക് എപ്പോഴും ചേരാൻ അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന മിനബീഹി ബാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഔസുദേ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കും കുറെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് എന്ന് മരിച്ചു അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് പറ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടിയതിനേക്കാൾ അവർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും ചെയ്യട്ടെ 
നോക്ക് നോക്ക് എന്താണ് ഹദീത്തിന്റെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഹതിയ കൊടുക്കണം ഹതിയ കൊടുത്താൽ സ്നേഹം കൂടും ഹതിയ കൊടുത്താൽ സ്നേഹം കൂടുമെന്ന് പുണ്യനബി മരിച്ചവർക്കുള്ള ഹതിയ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്ക അവർക്ക് വേണ്ടി പൊരിക്കലിനെ തേടുക മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മ അങ്ങനെ ക്ഷാമത്തിന്റെ കാലത്തായിരുന്നില്ലേ നമ്മളെ വളർത്തിയത് പാപ്പ ഓടിയിരുന്നില്ലേ ഈ പണമൊക്കെ സാർവത്രികമായ ഒരു കാലത്ത് കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കഷ്ടത്രയാണ് എങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ ബാപ്പാന്റെ കഷ്ട എത്രയായിരിക്കും അള്ളാഹു ആ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും നോക്കു നിങ്ങൾ ും ഹലാലായ ഭക്ഷണം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നിരുന്ന ബാപ്പയിപ്പോൾ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ കമറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാ വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന നീ അവസാനം രണ്ടാമത്തെ ദ്വാഹുത്തുപ കഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ കയറാൻ നിസ്കരിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഓടുക നിന്റെ ബാപ്പ പരിസരത്തുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ ഉമ്മ പരിസരത്തുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീ പോയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അവരാകട്ടെ പൊന്നുമോനെ ഓടല്ലേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ് കബറിന്റെ അരികിൽ കിടന്നിട്ട് അവര് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് കാലറസുല്ലോഹല്ലേ പറഞ്ഞിനർത്ഥം അതെ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സഹായത്തിന് തേടും പോലെയാണ് കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ബാപ്പാനെയും ജേത്താനിയമ്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് സഹായത്തിന് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പൊങ്ങനെ ബി സൊല്ലാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ വാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ പരലോകത്തെ വിഷമം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പൂർണ്ണമായി തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാം 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 അബറിന്റെ അരികിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു സൈദ്നാലിന്നു എന്നിട്ട് കബറിന്റെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കബറാളികളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുകയോ അപ്പോൾ കബറാളികളിൽ നിന്ന് അശരീരി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ പറയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയാലിയെ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീടിൽ മറ്റു പലരും പാർത്തു തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ മറ്റു പലരും കല്യാണം കഴിച്ചു നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് സുമ്രത്തിൽ യഥാമാക്കളെ കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ കബറാളികൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയം ഞങ്ങളെ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ചോർന്നൊലിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൺതടങ്ങൾ കബളിലൂടെ ഒലിച്ചു പോയി കബളും തന്നെ വളരെ കബളും തന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഇറച്ചിയും അതിന്റെ പ്രൗഢമായ തൊലിയും നട്ടപ്പെട്ട് ചിന്ന പിന്നമായി ഉടി കബറിലാകെ പരന്നു പോയി ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ഉടിൽ ഞങ്ങൾ ആ അവസ്ഥ തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്തായിരുന്നാലും അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ മറ്റൊരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല ഞങ്ങളെ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാണെന്ന് അതിന്റെ ആളുകൾ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം ബൈഹക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒന്നാമതായി വാപ്പ മരിച്ച ഉമ്മ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനും കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും തയ്യാറാകണം രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് പ്രധാനമായി വലിയ ബാധ്യതയാണ് അപ്പയോട് ഉമ്മയോട് ഇല്ലായ <laughs> ജനഹുമ <laughs> 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 
മരിച്ചുപോയ ബാപ്പാക്കുമ്മാക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന യഹ്സാന്റെ ഭാഗമാകുന്നു മക്കളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ മക്കളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ മാതാവിനും പിതാവിനും ഗുണം ചെയ്തവരായി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇമാം ഗസാലി അതായത് ബാപ്പാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ പോരാ ബാപ്പാക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പോരാ കാരണം ബാപ്പാന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ലാഭമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തെ അയാൾക്കുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം വിവാഹത്തിന്റെ ബാബില് വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അയാൾക്ക് ശേഷം അയാൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാകലാണ് അള്ളാഹമ്മക്ക് തോപ്പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് അയാൾ പെണ്ണ് കെട്ടിയത് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നതിന് ഒരു ന്യായം അയാൾ പ്രതീ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയാക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുമ്പിനീങ്ങളെ ഇതൊക്കെ വളരെ കനപ്പെട്ട ബാധ്യതയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വേറെ സംഭവം കൂടി ഒസാലി മാമ റബി അള്ളാഹു സ്വതക്കയുടെ ബാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മകനോ മകളോ ഒരു സ്വതക്ക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിഥിലിത ബാബു ഉമ്മാനി ബാപ്പായി ഉദ്ദേശിക്കണം എന്നാലും മാറായി പരിഗണിക്കും ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഗുണം ചെയ്തവരായി പരിഗണിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടി വന്നല്ലോ ഒരു പെട്ടി ഇങ്ങനെ പോയല്ലോ ഒരു നൂറ് രൂപ എഴുതാണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ത് പ്രശ്നം ഇതിന്റെ മിഥിലിത ബാബുവിന്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും കൂടി കൊടുക്കണേ എന്നങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മളെ അള്ളാക്ക് ഗുണം മാതാവിനും പിതാവിനും ഗുണം ചെയ്തവർ എന്ന റിക്കാർഡിൽ വരും അള്ളാഹുത്തരെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് സ്വഡക്കയുടെ ബാബിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് സ്വഡക്കിടാൽ അതിന്റെ മിഥില സ്വഭാവ് മാതാവിനും പിതാവിനും ഉദ്ദേശിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അവനെ സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തുള്ളവനായത് ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും അധ്വാനം കൊണ്ടും തെർബിയത്ത് കൊണ്ടും കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സുറത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് മഷറിൽ നമുക്കിങ്ങോട്ട് കാര്യം കിട്ടാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അവരെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഉറങ്ങരുത് ഒരു വലിയ പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അവരെ കൊണ്ട് മാഷറിൽ നമുക്ക് വലിയ കാര്യം കിട്ടും അങ്ങനെയാ ബാപ്പ വലിയ അമര് ചെയ്തു മകൻ അത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും മകൻ അവിടെ കൂട്ടി കൊടുക്കും ആരടുത്തേക്ക് ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വല്യമ്മ വല്യപ്പ അവരൊക്കെ ഫോണുണ്ടാവും ഈ ആയത്ത് മർമ്മാണ് ഇയായത്ത് മർമ്മ മക്ക് മകൾ മക്കൾക്ക് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ അസലിമാൻ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന അടുത്തോളം അമരിച്ചുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ബാപ്പയുടെ അത്ര എഹസാൻ ചെയ്യാൻ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ബാപ്പാന്റെ ദർജയിലേക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ആരെ മക്കളെ അത് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് കയറ്റി കൊടുക്കും ഹും <laughs> من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم سوره طور ان 21 മുതൽ 28 വരെ ഉള്ള ആയത്തുകൾ വളരെ മർമ്മണിയായിട്ട് ഉള്ളരീ അപ്പനും ഉമ്മിനെ 
നിങ്ങളായ ആളുകൾ വത്തപഴത്തും ദുര്യത്തും ഭീമാൻ അവരെ മക്കൾ അവരോട് ഈമാനിൽ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ അല്ലഹക്കനാഭയും ദുര്യത്തവും അവരുടെ അതേ മർത്തഭയിലേക്ക് മക്കളെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു അവരുടെ അമലുകൾ ആകട്ടെ നമ്മൾ ഒരു കുറവ് വരുത്തുകയുമില്ല മനസ്സിലായോ നല്ല വാപ്പാരുള്ളവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയ ആയത്താണ് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ബാപ്പാക്ക് വലിയ ദർജ ഉണ്ടായി അതേ ദർജയിൽ എത്താൻ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ വലിയ ദർജയിൽ എത്തിയ ആളാണ് ഒരു ധാരണ മക്കൾക്ക് അത്ര ദർജയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലഹക്കനാഭിയും ദുരിയത്തും ഒരു ധാരണ അസലിമാനിൽ മക്കൾ പിടിച്ചു കിടന്നേ ഉള്ളു അസലിമാനിലും അസലി അമലും പിടിച്ചു കിടന്നേ മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞത് അസലിമാനും അമലും ആർക്ക് വേണം ഒരു വല്യ മർമ്മ നിയമാണ് ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക് അവനവൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ അവനവനെ കിട്ടൂ എന്ന് പറയരുത് അതിൽ അതേ ഖുരാൻ തന്നെ എങ്ങനെയും പറഞ്ഞത് അതേ ഖുരാന പറഞ്ഞത് തോന്നിയാസങ്ങൾ അവനവൻ ആയ തോന്നിയിട്ട് തോന്നിയത് പറയുന്നത് ഇന്ന രീതികൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തുണ്ട് അതേ ഖുരാന പറയുന്നത് അവനവന് ചെയ്യാത്ത കൂലി അവനവന് കിട്ടും അതെങ്ങനെ ബാപ്പ നല്ല അമല് ചെയ്തു ഉമ്മ നല്ല അമല് ചെയ്തു അങ്ങനെ വല്ലതിനാമനും ഒത്ത പാറ്റവും ദുരിയത്തും ഉമ്മ ഭയങ്കര അമിലത്ത ബാപ്പ ഭയങ്കര അമിലത്ത ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറാൻ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട് അസലിമാനും അസലി അമലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ മക്കളെ അള്ളാഹു താല നേരെ ബാപ്പാന്റെ പടവിലേക്ക് ഉമ്മാന്റെ പടവിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കും മക്കളും ബാപ്പയൊക്കെ കൂടിയിരിക്കും പിന്നെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കും ബാപ്പാക്ക് മക്കളെ കിട്ടിയാലേ സന്തോഷമുള്ളു ബാപ്പുമാക്ക് മക്കളെ കിട്ടിയാലേ അവരവിടെ മദ്യത്തിന്റെ ചശകങ്ങൾ ചുണ്ടെന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമെന്ന് ഈ ആയത്തിലുണ്ട് ബാപ്പ മക്കളും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് മദ്യത്തിന്റെ ചശകങ്ങൾ കുടിക്കും തട്ടിപ്പറിക്കും ബാപ്പ കുടിക്കുമ്പോ മക്കൾ തട്ടും മക്കൾ കുടിക്കുമ്പോ ബാപ്പ തട്ടും എത്തനാ സർവനസൻ മദ്യത്തിന്റെ ചശകങ്ങൾ തട്ടിപ്പറിക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ജോണി വാക്കർ തട്ടണോ സാധനല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ജോണി വാക്കർ തട്ടിയവർക്ക് ആ ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ബാപ്പി മക്കൾ കൂടെ ഇരുന്ന് കള്ളുടിക്കണ വീടുകളുണ്ട് പഠിച്ചോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ന് ബാപ്പയെ മക്കളും കള്ളുടിക്കും അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കള്ള അല്ല എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാവും ഉടനെ അള്ള പറഞ്ഞു അവരനാവശ്യം ആരും പറയൂല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കള്ളല്ല പക്ഷെ ചുണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാപ്പ വെക്കുമ്പോ മകൻ തട്ടും മകം കുടിക്കാൻ നേരത്ത് വാപ്പ തട്ടും അപ്പൊ ഉമ്മ തട്ടും ഇങ്ങനെ കള്ള് ഒരൊറ്റ കുപ്പിയോണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തട്ടി പറയും കള്ളിന്റെ ചശകൻ കണ്ണൂർ ചിന്ന പേടിപ്പിക്കണ്ട ആയത്താണ് കള്ള് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ എങ്ങനെ ആയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആയത്തിൽ അതാ തൂറത്ത് തൂറ് നമ്മളെങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെത്തി അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് അവര് കുശലാന്വേഷണം നടത്തും ൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ സൂറത്ത് തൂറി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ബാപ്പയുടെ മാത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ മാത്വത്തിൽ നിന്ന് പല ലോകത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാവുന്നു അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഉമ്മയും ബാപ്പയെ നമ്മൾ വർക്കാൻ പാടില്ല അവരെ മാത്വത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബാപ്പാരെ ഉമ്മാനെ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മാതാപിതാക്കളെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവനെ കുത്തി ബാബാ ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും ഗുണച്ചവരവനായി അള്ളാന്റെ റിക്കാർഡിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാല റസുല്ലാഹി ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് യാസിൻ സൂറത്തൂക ബാപ്പാക്കും പൊറുക്കും മകനും പൊറുക്കും ഉമ്മാക്കും പൊറുക്കും മകനും പൊറുക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിനൊക്കെയുള്ള നേരം വേണം ഈ നേരം കെട്ട അവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊന്നും പുറകോട്ട് പോണ ലേശം പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു പണിക്കും വിലക്കിടൂല വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു അസന്തേശം ഇറങ്ങാന്നല്ലാതെ 
ദിവസം ഒരു അവധി വേണ്ടേ നമ്മുടെ അവധിയുള്ള ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അന്ന് നമ്മളെ ജുമായ പ്രധാന ആരാധനയുടെ ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലികൾക്കല്ലാവും വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരെ അള്ളാഹ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രധാന ആരാധനയുടെ ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്തതാകുന്നു ചിന്തിക്കണം പ്രധാന ആരാധന ദിവസ ആരാധനയുടെ ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്യുക എന്നത് ഇസ്രായേലികൾക്ക് അള്ളാഹ് വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മനുഷ്യന്മാര് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രധാന ആരാധന ദിവസം തൊഴിൽ ചെയ്തു എന്നത് കാരണത്താൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ കുരങ്ങുകളാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം നമ്മൾ ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒഴിയണം എന്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യണം വെള്ളിയാഴ്ച നേരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ലുഹുറു വരെ അള്ളാന്റെ സെബിയിൽ ഒരാൾ പണിയെടുത്താല് അയാൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പുണ്യ നബി അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇറങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വരിക എന്നിട്ട് സൂറത്ത് യാസീൻ അതേപോലെ തന്നെ ദിവസവും ചെയ്യാം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതിന്റെ ഒരു പ്രകാശം കബറ് കമ്പി നാള് വരെ അവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് അത് ദിവസം ദിവസം ചെയ്ത ആ പ്രകാശം വർദ്ധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെയോ കാപ്പറിന്റെ അരികിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്ത് ഒരാൾ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് അത് ആ കബറാളിക്കോ മറ്റുള്ള കബറാളികൾക്കോ വേണ്ടിയോ അയാൾ ഹതിയാക്കുക ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രകാശം മഷിരക്ക് മുതൽ മകരിവ് വരെ ആ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി വേറെയും ഹരിയിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതായത് ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരിക്കണ നേരത്ത് അവർക്ക് വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരു മകനായിരുന്നു ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ഇനി അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവനല്ലാതെയോ വരാനുള്ള മാർഗം എന്താ മാർഗം ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യലാണെന്ന് പുണ്യ നബി സർവാസൻ വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മാപ്പ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മരിച്ചു ആ മരിക്കണ സമയത്ത് ബാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മകനാണ് ഇവൻ അല്ലെങ്കിൽ മകളാണ് അവൻ ഇനി ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും സന്തോഷത്തിലേക്ക് കയറണം അതിനെന്താ മാർഗം ദ്വാർക്കന്നെ ആര് പറഞ്ഞു മാതാവ് പിതാവിന് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ മരിച്ചത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ എങ്കിൽ മരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരെ അവരറിയൂ 
കബറിന്റെ അടുത്ത് സന്ദർശിക്കുന്നവരെ അവരറിയും മകനും മകളും ബാപ്പയും ഉമ്മയും അറിയും ജീവിതകാലത്ത് അറിയുന്നവർ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ അറിയും എന്ന് പുണ്യ നബി ഇബിനെ അബിൻ കുഞ്ഞായി ഹരിത അയാളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കബർ അയാൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു അല്പനേരം അതിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആളെ കൊണ്ട് ഈ കബറുള്ള ആള് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് ഒരുപാട് സംഭവം കാണാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കര സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഹയയിലും മറ്റൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ വിഷയത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ കാണാം അതായത് ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പോയിരിക്കാം അമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേരും ദ്വാജിനോട് ഇരിക്കുക ഏട്ടൻ അനുജൻ മകൻ മകൾ മരിച്ചവർ കബറിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേരും പോയിരിക്കുക അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരാൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇരിക്കന്നെ വേണമെന്നാണ് ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഓടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓ എജിരിസ് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന താല്പര്യം എന്താ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അതായത് അതായത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് ഓടണം എന്ന് തോന്നുമല്ലോ ആ ഓട്ടം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് എജിരി സൈൻഡ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഹുഡു സഖീനത്തിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അവര് അതറിയും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും തയക്കും അവർ നെണീറ്റ് പോകുന്നത് വരെ ആ ആൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹുത്താരെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ അപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കബറിന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് സമയങ്ങളോളം ഇരുന്നിരുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്തവരെന്നല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അത് കാണും ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ഉമ്മന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സാലിയങ്ങൾ കബർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്ക സ്വന്തം കബറിലേക്ക് രാവിലെ വന്ന് നോക്കുക അത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്റെ കബർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് കബർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കബർ ഉണ്ടാ കബർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ കബറിൽ ഒന്ന് കബറിന്റെ അരികിൽ ഇരുന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ധാരാളുണ്ട് കബർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ കബറിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുക ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഒഴിവി ഒഴിവില്ല ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ തിരക്ക് അവസാനിക്കാൻ അവൻ്റെ മരിക്കണ നേരത്താക്കട്ടെ അങ്ങനെയാ മനുഷ്യന്മാര് ആഹ്ലത്തിനേക്കാൾ ദുന്യാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഹമ്മ അധികരിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല എത്രയോ എത്രയോ ഹരീസുകൾ കാണാം ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിനായ സഹോദരന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജേട്ടൻ അനുജൻ കൂട്ടുകാരൻ ആ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ പോലും ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗീയ പരിമളം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ النبي رزين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حبيب النبي ابو رزين توت حبيب النبي برنو ابو زينه വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ابو رزين ان المسلم اذا زار اخاه المسلم ور مسلم اي منشن ده قبر زيارت ചെയ്താൽ سيعه 70000 ملك يصلون عليه اللهم يقولون اللهم صله فيك كما اللهم صله في ഒരാള് മറ്റൊരാളൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി എഴുപത് മലക്കുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് കാലറസുല്ലാഹി ആ മലക്കുകൾ പറയും പടച്ചവനെ ഈ മനുഷ്യൻ മറ്റേ മനുഷ്യനെ ഇപ്പോഴും മറക്കാതെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ നീ നിന്നിലേക്കും ചേർക്കണമെന്ന് മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം 
لو علم الزائر لمن يزور وماله من الاجر لما شو لما شاء ولو على عجفان عينيه ഒരു മനുഷ്യന് സിയാറത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂലി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നടക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മുഖം കുത്തിയിട്ടെങ്കിലും കബറിൻ കരികിലേക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോക്കിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉറക്കം പറ അള്ളാഹു തോക്കിക്ക് ചെയ്യട്ടെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന് കബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്തതിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞാൽ കബറ് കൊണ്ട് സിയാറത്ത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് നടക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അല വല വല അജുഫാനിയായി നെയ്ഹി കൺപുരികങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടെങ്കിലും മുഖം കുത്തിയിട്ടെങ്കിലും അവൻ കബർ ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് വരാൻ ചെയ്യും എന്ന പഠിച്ച നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഹരീത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പൂതിയുള്ളവരെ ഞാനൊരു ഹരീത്ത് കൂടി പറയാം അള്ളാഹു താര തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഒരു ഹരീത്ത് കൂടി പറയാം ആ ഹരീതൊക്കെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഹരീത്തുകളാണ് പുണ്യ നബി പറഞ്ഞു കേട്ടോളൂ 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 ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ ഹരീത്തുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ അവനെ സിയാർത്ത് ചെയ്യലാണ് ഹബീബായ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കബറില് മയ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതാ സാറഹു മങ്കാന യുഹിബുഹു ഫിറ്റുനിയ ദുന്യാവിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ അവന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കബറാളിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഉമ്മാക്കൊക്കെ നമ്മളോട് എന്തൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പോകുമ്പോ എത്ര ഇരിക്കുക സന്തോഷം ഇത് കുട്ടി ഇത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് ഏത് പാക്ഷികമല്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷം പറഞ്ഞാലല്ലോ ഇത് മുത്തു നബി പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഹരീസുകളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് യഹയിൽ ഇമാം വസ്സാലുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇബിന് തൈമിയുടെ ശിഷ്യനായ ഹാഫിന്റെ കിതാബ് റൂഹിലുണ്ട് കിതാബ് റൂഹിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതും പറയട്ടെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഹരീസുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബലപ്പെട്ട രേഖകളാണെന്ന് പറയുന്ന ആളാരാ ഹാഫുബിന് കയ്യും ആരാ ഹാഫുബിന് കയ്യും ഹാഫുബിന് കയ്യും ഇബിന് തേമിയുടെ ശിഷ്യന ഇന്നിവിടെ സിയാറത്തിന് എതിര് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ അവർ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് പറയുന്ന ആളാണ് ഇബിന് തേമിയ ആ ഇബിന് തേമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഹാപ്പതുമിന് കയ്യും ഹാപ്പതുമിന് കയ്യുമിന്റെ കിതാബ് റൂ ഇതിലുണ്ട് ഹാപ്പതുമിന് കയ്യും വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ രേഖകളിൽ അനവധി രേഖകൾ ഹാപ്പതുമിന് കയ്യുമിന്റെ കിതാബ് റൂഹിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആനസുമ ഭയങ്കര സന്തോഷം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് കാനത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാല് അൻസാരിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഒരു ദിവസം ഒന്നല്ല എപ്പോഴും ആള് പോയി മണ്ണും പോയി മണ്ണുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ദാറുൽ ഉർബത്ത് വഹശത്ത് സ്വഹബത്തിലും ദാറുൽ വഹശത്തിലേക്ക് പോയതല്ലേ അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നേരെ പിറ്റേ തന്നെ കാണാനൊന്ന് പോവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒരു മോളെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവിടെ സുഖമായിരിക്കും വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയൊക്കെ ആപത്ത് വരാനുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ആദ്യമൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയ ആ അന്ന് തന്നും പിറ്റേന്നൊക്കെ എത്ര വലിയ കുഴപ്പമുള്ള വീടാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം പോയി നോക്കുമല്ലോ എന്ത് അവർ നമ്മളിൽ നിന്നൊന്ന് പോയതാണ് അപ്പൊ വലിയൊരു വഹശത്തുണ്ടാവും ഒരു ഏകാന്ത അതിനൊരു പരിഹാരം എങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ല ആൾ അവനാണ് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ ആ കബറാളിക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന് അതിരുണ്ടാവൂല എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലോഹിയുടെ ആത്മകഥ കബറാളിയുടെ ആത്മകഥ ഒരു കബറിൽ നിന്ന് കേട്ടു എന്ന് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കബറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടു കബറിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഒരു ബെയ്ത്ത് കേട്ടു ഒരു കബറാളി പാട്ടുപാടിയ ബെയ്ത്ത് കേട്ടു കബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടാവും 
കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വൈത്ത് കേൾക്കും കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തബാറക്ക ഓടിയത് കേട്ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വഹാബികൾ ടെന്റ് അടിച്ചപ്പോ ആ ടെന്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് തബാറക്ക ഓടുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ മുമ്പ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരാവട്ടെ കബറിന്റെ മുകളില എന്ന് അതെങ്ങനെയെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ കബർ വന്നു മുൻകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തബാറക്കക്ക് സമാനമായ അധ്യായം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആവോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാവണ്ട പറഞ്ഞത് മുൻകാലത്തെന്നോ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ ടെന്റ് കെട്ടി അവിടെ നിന്നും മുസ്ലിമിങ്ങൾ ആരെയും മറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടെന്റിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് തബാറക്കക്ക് സമാനമായി ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹബീബ് സൊല്ലാഹുലിസ്ലമിയോട് കാര്യം ഈ സംഭവം ഹാഫുദ് രേഖപ്പെടുത്തി തബാറക്കയുടെ ബാബിൽ തബാറക്ക ഓടുന്ന പടിവുള്ള ആളായിരുന്നു തബാറക്കക്ക് സമാനമായ അധ്യായം ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും എന്റെ കുടുംബം എന്റെ എന്റെ കബറിന്റെ പരിസരത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അവരിപ്പോൾ എന്നെ അറിയാത്തത് പോലെയല്ലോ ഒരു കബറാളി ആത്മകരം ചെയ്യുക പുരാരണമായി എന്റെ വല്യപ്പാക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ വല്യപ്പാക്കും നിങ്ങൾ വല്യപ്പാക്ക് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആവുമല്ലോ എന്റെ വല്യപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കബറിന്റെ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിലൂടെ നടന്നു പോവാ ഒന്നാണ് വല്യപ്പാന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വേദന ഈ വേദന നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളെ മകൻ നമ്മളെ ബാപ്പ നമ്മളെ ഉമ്മ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ അവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അത് ഉറപ്പല്ലേ ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബ റസൂള്ളാന്റെ അരികിൽ സ്വന്തം മകനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹബീബ് അനബി പറഞ്ഞു കുറച്ച് വിറക് കൊണ്ടുവരാ ബിലാലെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിറക് കൊണ്ടുവന്നു എന്തിനബി വിറകുന്നു വെച്ചു ഓ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പൊരുത്തല്ലാത്ത മകനാണെങ്കിൽ ആ മകൻ അള്ളാഹു തല നരകം കൊടുക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അവനെ ചുട ചുടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ് മുസ്തഫ നബി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു ഉന്നെ നബിയെ ഞാൻ മാപ്പാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയെ ചുടരുത് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ഉമ്മാന സ്നേഹം അതാണ് മാതൃ സ്നേഹം അങ്ങനത്തെ ഉമ്മയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താവട്ടെ അരികിൽ ഉമ്മാബ സ്വന്തം മകനെ പറ്റി ആക്ഷേപം പറഞ്ഞു വന്നതാ ആ ഉമ്മാനെ പരീക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വിറകുണ്ടാക്കി ബിലാലെ എന്ന് സഹിദിന ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു റോദിയുള്ള വിറകുണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തിനാണ് ബി വിറക് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകനെ ചുട്ടുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തല്ലാത്ത മകനല്ലേ ചുട്ടുക ഏതായാലും നരകുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ തന്നെ ഒഴിവാക്കണ്ട ചുട്ടുകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് വേണ്ട ഞാൻ മാപ്പാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ിങ്ങളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയുണ്ട് അവര് എന്റെ മുതൽ അവർ ഓഹരി ചെയ്തെടുത്തു എന്റെ കടത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ബോധവും ഇല്ല അത് കിട്ടുന്ന കാര്യം അതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല അതവർ നിഷേധിച്ച രൂപത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല അപ്പോൾ കബറാളിക്ക് ആത്മകരമുണ്ടാകും കാരണം എന്നാണ് ഹരീസെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ല പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞത് പോലെ എന്നൊരു ചെല്ലുണ്ട് അതൊരു ചെല്ല് മാത്രം തിരിച്ചു പറയും നോക്കൂ ഇതാ മറുപടി അവൻ അറിയുന്ന ഒരാളടുത്തേക്ക് അവൻ നടന്നു പോയി എന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു സലാം മടങ്ങും അവനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും അവനെ അറിയുകയും ചെയ്യും വേറെ ഫഹു അവനെ അറിയുകയും ചെയ്യും സലാം അടക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ അറിയാത്ത കബറിലേക്ക് സലാം ചെല്ലാൻ സലാം മടക്കും അവനെ തിരിച്ചറിയില്ല എങ്കിലും സലാം മടക്കും അറിയുന്ന കബറിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്നു പോയി സലാം മടക്ക് ചെല്ലിയ ആ കബറാളി അവൻ അറിയുമെന്ന ആ കബറാളി ഈ മനുഷ്യന് അറിയുമെന്ന് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇല്ലസ്തൈന സബിഹി 
ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കിതാബ് റോഹിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണം ഒരു ഒരു മയ്യത്തിന് മരിച്ചു പോയാൽ ആ മനുഷ്യന് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും കുടുംബക്കാരനെയും അറിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് വായിക്കാം ഇബിന് തേമിന് ശിഷ്യനുമാണ് ഇബിന് കയ്യും അദ്ദേഹം പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അബിബക്കരിൽ ഒരാൾ തന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും എന്നിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഈ സ്വഭാവിനെ നീ ഈ കബറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ കബറിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ ഈ സഹോദരനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫുദിനൊക്കെയും ഒരു സംഭവം പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് യാസിനോടുകയും ഉമ്മാക്കും പിന്നെ കബറാളികൾക്കും മുഴുവനും ഹതിയാക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ ചെയ്തു പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സ്ത്രീ അയാളെ കാണാൻ ചെന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ എന്നാലിന്ന ആ പെണ്ണിന്റെ മകനായ ആൾ നിങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ എന്റെ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ് നിങ്ങളെ ഉമ്മയെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ കബർ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ കബർ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ മകളെ മറവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ മകളെ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു മകൾ വളരെ മകൾ എന്തോ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്തോ ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ മകളോട് ചോദിച്ചു മോളെ എന്താ കാത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ യാസീനോടിയാൽ പരിസരത്ത് ആളുകൾക്കെല്ലാം ഹദ്യ ചെയ്യുന്ന പടിവും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആ മനുഷ്യന്റെ യാസീനെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ആനന്ദമുള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് എന്റെ മോളനോട് സ്വപ്നം പണി പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഈ സംഭവം കയ്യും കിതാബ് റോഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായിരുന്നെത്തരട്ടെ വേറൊരു സംഭവം പറയാം അതും കിതാബ് റോഹിൽ കയ്യും രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു 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 മഹാൻ പറയ ഞാൻ ഈ സംഭവം ഹാപ്പും കയ്യും കിതാബ് റോഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവന് കയ്യും ഇവന് തേമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം അതൊന്നും ആർക്കും അങ്ങനെയാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയൂല ഇവന് തേമിയ ശിഷ്യനാണ് ഹാപ്പുമിന്റെ കയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് റോഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഉപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അരികിലേക്ക് പതിവായി വരുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ജിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ പറയാ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്തായി ഫിൽ മക്കർബർത്തിൽ എന്റെ ബാപ്പയെ മറവ് ചെയ്യുന്ന മറവ് ചെയ്ത അതേ കബർസ്ഥാനിൽ ഒരു ജനാസ അടക്കം ചെയ്യാൻ ഞാനും കൂടി അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ജനാസ അടക്കം ചെയ്തു ഞാൻ എനിക്ക് ധൃതി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല ഞാൻ ആ മറവ് സംഭവമാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട ആള് ഒരു പള്ളിപ്പറമ്പിൽ മറവ് ചെയ്തിരുന്നു ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായി അയാൾ ജിയാറത്തിന് വരികയും പതിവായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എന്തുണ്ടായി ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വേറൊരു മനുഷ്യനെ മറവ് ചെയ്യാനുള്ള ജനാസ മറവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇയാൾ കൂടി ആ ജനാസ മറവ് ചെയ്തിട്ട് ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് ബാപ്പയുടെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട് ഇന്ന് അയാൾ പോയില്ല അയാൾക്ക് ഒരു ദീർഘ അയാൾ വേറെ ഒരു അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭയങ്കര സംഭവമാ ഇത് ഹാപ്പിൾ കയ്യും കിതാബ് റോഹൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അയാൾ അന്ന് ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയില്ല അയാൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അയാൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മടങ്ങിപ്പോയി രാത്രിയായപ്പോൾ ബാപ്പയെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഫലി ബാപ്പനോട് പറഞ്ഞു യാ പുനയ്യ എന്താ മോനെ ലിമലാത്ത് തീനി ഇന്ന് എന്റെ എന്റെ പരിസരത്ത് നീ വന്നിട്ടും എന്റെ എന്റെ അടുത്തൊന്ന് വരാഞ്ഞു എന്ന് ബാപ്പനോട് ചോദിച്ചു രാത്രിയായപ്പോ ബാപ്പ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു എന്റെ മോനെ നീ എന്നെ എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് സിയാറത്തിന് വരാഞ്ഞു എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കൊളുത്തുലോ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ബാപ്പയോട് തിരിച്ചു വെച്ചു യാപത്തി അതെന്താ ഉപ്പ വൈന്നക്കത്തില്ല തൈലമുപീതുക്ക ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയാ
അറിയാറുണ്ടോ ലാസാലും നീ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് നീ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ കാണാറുണ്ട് ഇത് ഏതോ നമ്മൾ ഒരു 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 സുന്നി മുസ്ലിം താൽക്കാലികമായി തട്ടിപ്പടച്ചുണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആരായിബിനെ കയ്യും ഇവന് തേമിന് ശിക്ഷ ഇബിന് തേമിന് ശിക്ഷന ഇബിന് കയ്യുമിനോട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ പലർക്കും സാധ്യമല്ല എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് അറിയിലൊക്കെ പല അബദ്ധവും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിനെ കുഴിച്ചിട്ട് നടവും മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന് ബന്ധമില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് മുമ്പ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ആളല്ലേ ഹബീബ് ആയനബി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മുസ്തഫ ആയനബിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അസ്ലാം അലേഖി ഒരാള് നൂറ് തവണ എല്ലാ ദിവസവും പുണ്യ നബിക്ക് സലാം പറഞ്ഞാല് ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന്റെ മരണം അള്ളാഹു ലഘൂകരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു ാണ് <laughs> അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാചയിൽ നമ്മളെ കടമയല്ലേ ലോകത്തെവിടെ വെച്ച് ഒരാൾ എനിക്ക് സലാം പറയുകയാണെങ്കിലും എന്റെ റൂഹ് അള്ളാഹു എനിക്ക് മടക്കി തരികയും ഞാൻ അവന് സലാം അടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പുണ്യ നബി സദാ നേരവും ഈ ഹരി സ്വയല്ലേ ആർക്കറിയാത്തത് നേരിട്ട് സ്ഥലം പറയാ അപ്പോൾ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ആ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് നീ ഇങ്ങനെ നീ വരുന്ന നേരം ആ ഉയർന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ നീ നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അറിയാറുണ്ട് എന്നോ ഞാൻ എന്നും എപ്പോഴും നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ തൻ സ്വപ്നത്തിൽ ബാപ്പ മകനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ആരാണ് സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഹാഫുദ് ബൈജിന്റെ കൈയും തന്റെ കിതാബ് റോഹൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അവരറിയും വേറെയുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കർമ്മങ്ങൾ മരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു കാട്ടി കൊടുക്കുമെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പല ആളുകളുടെയും കർമ്മങ്ങൾ മരിച്ചവർക്ക് കാട്ടി കൊടുക്കും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് മരിച്ചു പോയ ജീവിച്ച ആളുകളുടെ കർമ്മങ്ങളെ അള്ളാഹു കാട്ടി കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരുടെയിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന മരിച്ചവരെയും ജീവപ്പെടുത്തി ജീവരെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ റബ്ബു സുഹാനോത്താല അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളിതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം മരിച്ചവർ ആരാധിക്കാനല്ലേ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ മരിച്ചവർ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു അവരെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ നമ്മൾ ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ആളല്ലേ സെയ്ദിനാത്ത് വെറും ആഹ്റത്ത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂസാ നബിയുടെ കബർ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനാ മുഹമ്മദ് നബി പോയത് മക്കയിൽ മരിച്ചവരില്ലേ സൊല്ലോഹുല്ല ആ യാത്രക്കിടയിൽ ധൃതി പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ഒരു സിയാറത്ത് ചെയ്തത് പോയല്ലോ കണ്ടല്ലോ എന്താ കണ്ടത് റായത്ത് മൂസ യുസ്വല്ലേഫി കബരിഹി കബറിൽ മുസാനബി നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഖാല റസൂൽ 
عن عمر بن دينار قال ما من ميت الا وهو يعلم ما يكون في اهله بعده تن تنده ശേഷം തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്താ നടന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലാഹു തആല മരിച്ച മയ്യിതിനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇമാം മുജാഹിദിനെ തൊട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസിൽ അസറിൽ കാണാം ഇന്ന റജുല അല്ല യുബശ്ശറു ഫീ ഖബ്രിഹി ബിസ്വലാഹി വലദിഹി മിൻ ബഅദി കുട്ടി നല്ലവനായി തീർന്നു എന്ന വിവരം ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിവരം കൊടുക്കും ഇമാം മുജാഹിദിനെ തൊട്ട് കിതാബ് റൂഹിൽ ഇമാം മുജാഹിദിനെ തൊട്ട് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം താബിഈങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇമാം മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം തൊട്ട് കിതാബ് റൂഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുക കുട്ടി നന്നായാൽ മകനോ മകളോ നന്നായാല് കബറിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പാക്ക് വിവരം കൊടുക്കും നിങ്ങളെ മോൻ നല്ല ആളായിട്ടുണ്ട് വലിയ ആലിമ വലിയ സാഹിദ വലിയ സൂഫിയ വലിയ മുത്തക്കയ എന്ന് വിവരം കൊടുക്കും അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും എന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാരും നമ്മളും തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ചിന്തിക്കുക അവനവന്റെ ഉമ്മയുടെയും പാപ്പയുടെയും കബർ ചെയ്യാതെ ചെയ്യുക മാത്രല്ല അതിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നേട്ടുണ്ടാവും ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോവുക ഉമ്മാനോടൊന്ന് പറയ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോവ എന്നിട്ട് ഉമ്മാക്ക് സലാം പറയാ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് സിനിമാ നടനായി നടന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ സിനിമയും സിനിമാ ശാലയും സിനിമാ നടനും ആയി നടന്നിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ വേണ്ട ജീവിതം മുഴുവനും വേണ്ടാത്തരം ചെയ്തിരുന്നിരുന്നൊരു വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് സാലിഹായ സംഭവം എന്നോട് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല പത്തിരി ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഉമ്മ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ബോധണ്ടായി മയ്യത്ത് ഇയാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്തു എടാ മോനെ ഞാൻ പോവാണ് ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നായിക്കോളാം ഉമ്മാ ഉമ്മായുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മായുടെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് നന്നായ ആളുകൾ എത്രയാ എത്രയോ ഉണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കബറിൽ വെച്ച് നന്നായുണ്ട് കബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നന്നായുണ്ട് അള്ളാഹത്തെ നമുക്ക് തോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാത്ത കരുത്ത എല്ലാഴ്ചയും ബാപ്പ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് ആഴ്ചയിൽ ബാപ്പ നമ്മൾ പോയി കാണുകയാ അപ്പൊ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും പ്രശ്നനെ ഈ ആഴ്ച വേണ്ട അത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ബാപ്പാനെ പോയി കാണുക അത് ബാപ്പാനെ മുഖം കാണിക്കുക ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെല്ലുന്നത് എങ്ങനെ ിയങ്ങളെ വളരെ ചിന്തിക്കണം അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഷൂറുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാഹി എത്രയാൾ നന്നായ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഉമ്മയുടെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് നന്നായ മനുഷ്യന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ സാഹിദ വലിയ സൂഫിയ വലിയ മുത്തക്കയ എനിക്കറിയാം ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് നന്നായി ഉമ്മ ഇപ്പോ മോ മോനോട് പറയും പോലെ മോന് തോന്നി എന്റെ മോനെ ഞാൻ പോവാണ് ഈ പിന്നെ നന്നായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ മോന് മയ്യത്തിന് ആകുന്ന ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഉമ്മയുടെ മോൻ ഇന്ന് മുതൽ നന്നാൻ പോവാണ് നന്നാവും ചെയ്തു ഇന്ന നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല സാലിഹ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന അള്ളാഹു തന്നെ മാഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഉമ്മാക്ക് മാഫ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് നന്നായ ആളുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെല്ലുക ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെല്ല ഏതൊരു നന്മക്കും ബാപ്പ നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പള്ളിയിലോ മാലിലോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജുമാ കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ വന്നാൽ ബാപ്പ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പത്തിൽ കൂടരുത് പള്ളി പോയി നിസ്കരിച്ച് വരാൻ നല്ലൊരു കുഴപ്പത്തിൽ കൂടരുത് പള്ളിയിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ജനറൽ പൊടിയാ തല്ലോ തല്ലല്ലാത്തോ ഒക്കെ നടക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോഴാണ് ബാപ്പാന്റെ കബർ ചെയ്യാറത്തിയത് ഒരു ബോധം ഉണ്ടായി ഓ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു അനാവശ്യത്തിന് കൂടെ ഇതിന് ബാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ബാപ്പാനെ അടുത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനില്ല അങ്ങനെ പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ അനർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല അതിനും വേണം ഒരാള് ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആള് വേണം അള്ളാഹു തോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇല്ലേ ബാപ്പയുടെ കബർ കാണുമ്പോ പൊട്ടിക്കരയാ ആ ഉമ്മയുടെ കബറിൽ കാണുമ്പോൾ പടച്ചവനിലേക്ക് തോപ്പ ചെയ്യുക ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ശക്തി ഉണ
ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ ആ കബറിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ശക്തി ലഭിക്കും ആര് പറയാണ് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി അയാൾക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു ഇമാം ഫഖറുദ്ദീൻ റാസി റോ തന്റെ അൽമത്വാരിപുലാലിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വകയല്ല നിന്റെ വകയല്ല രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു കബറിന്റെ തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കബറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ നിന്നാൽ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് അയാൾക്കൊരു വലിയ ശക്തി കിട്ടാനുണ്ട് അതിൽ വല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ആ മണ്ണിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി കിട്ടാനുണ്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കുക ഓർമ്മ വന്നു അപ്പൊ കരഞ്ഞു നന്നായി എത്ര ആൾ നന്നായി ഉമ്മയുടെ കബറിൽ പോയതിന്റെ പേരിൽ എത്ര ആൾ നന്നായി ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ വച്ചിട്ട് എത്ര ആൾ സ്വാലിഹായി ഉമ്മ മരിച്ചത് മുതൽ എത്ര ആൾ സ്വാലിഹായി ബാപ്പ മരിച്ചത് മുതൽ എത്ര ആൾ സ്വാലിഹായി തോപ്പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ആ മരിച്ചവരോട് ഒരു റൂഹിയായ താലുക്ക് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ൂപ്പപ്പഴും നിയന്ത്രിക്കും പോലെ തോന്നി അങ്ങനെയാ അതിനൊരു അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു അർത്ഥമില്ല തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ മണ്ണിൽ ബാപ്പ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പ ഉണ്ടല്ലോ ആ മണ്ണുമായി ബാപ്പാക്ക് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ുടെ കബറ് സിയാറത്തിന് വന്നിട്ട് തന്റെ കബള് ആ കബറിന്റെ മുകളിലിട്ട് ഒരു സീ ഒരു സീസയിൽ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ബന്ധല്ലേ ബന്ധമുണ്ട് മുഹൈറാഹു എന്ന് പറയുന്നു ബന്ധണ്ട് മരിച്ചവരോട് ബന്ധല്ലേ ഞാൻ പുണ്യനബിയെ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് സീദിനി കബറിൽ കിടത്തി സീദിനി പക്കബറ സീദിനി സീദിനി റോലി അള്ളാഹു അൻഹു ഐദാ പുണ്യനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമേ മറവ് ചെയ്യുകയാ കബറിന്റെ അരികിൽ കിടത്തി എനിക്ക് കൊടി അപ്പോഴും തീർന്നിട്ടേ ഇല്ല കബറിൽ കിടത്തി ഹബീബ് റസൂള്ള കബറിൽ കിടത്തി എനിക്ക് കൊതി തീർന്നില്ല ഇനി മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ പോവുകയാ ഇനി വാക്കിട്ട് അടച്ച് മൂന്നാൻ പോവുക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഖബരി ഞാന് ആരും കാണാതെ എന്റെ മോതിരം റസൂള്ള കബറിലേക്ക് ഇട്ടു ആര് പറയാ മുഖീറത്തിന് ശോഭ അതെയല്ലോ ആ മുഖീറത്തിന് ശോഭ കോഴിക്കോട്ട് താമസിച്ചു എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിന് മുഖദാർ എന്ന് പേര് വന്നത് എന്ന ചരിത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ മനസ്സിലായില്ല കോഴിക്കോട്ട് മുഖദാർ എന്നൊരു സ്ഥലല്ലേ ആ സ്ഥലത്തിന് മുഖദാർ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ സ്വഹാബി കോഴിക്കോട്ട് കുറച്ച് കാലം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഖദാർ മുഖീറത്തുദ്ദാർ മുഖീറയുടെ വീട് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം എന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് മുഖദാർ എന്നായിരുന്ന മുഖദാറിന്റെ അസിര് മുഖീറത്തുദ്ദാർ മുഖീറയുടെ വീട് നിന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് പ്രമാണം ഒരു പ്രമാണം അങ്ങനെയാണ് ഈ മുഖീറ പറയാ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സംഭവം ഞാൻ റസൂള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമയെ മറവ് ചെയ്യാണ് അലിബിൻ അബി താൽബുല്ലാഹുന്റെ കബറിൽ കിടത്തി ഞാൻ ഇനി മൺ മൂടുകയാണ് റസൂള്ളാൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പൂട്ടി എനിക്ക് റസൂള്ളാനെ ഒന്നും കൂടെ തൊടണം എനിക്ക് റസൂള്ളാനെ ഒന്നും കൂടി തൊട്ടു പോകണം എനിക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആരും കാണാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആരും കാണാതെ എന്റെ മോതിരം മൂടിയിട്ട് കബറിലേക്ക് ഇട്ടു മൂടാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബൽ ഹസൻ ഹാത്തമി ഹാത്തമി അല്ല അലിയെ എന്റെ മോതിരം കബർ ചാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇറങ്ങിയതൊന്നിനു വേണ്ടിയല്ല ലമസ് തുയതി കഫൻ റസൂലില്ല റസൂല്ലാന്റെ ആ കഫൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊടാൻ വേണ്ടിയാ സൊല്ലാഹു അലൈഹി അപ്പം ബന്ധല്ലേ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആരാ ചെയ്തത് ആരാ ചെയ്തത് മഹാനായ മുഖീറത്തിന് ബന്ധല്ലേ നമ്മക്ക് പണ്ടല്ല ഹൃദയം മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഹൃദയം മരിച്ചു മനസ്സാക്ഷില്ല കോടതി ഇല്ല പേടിയില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തരം റോബോട്ടുകളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ചാടുന്ന ചില റോബോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൃദയം എന്നൊരു സാധനം നമുക്ക് ഒന്നില്ല അതാണ് സംഭവിച്ചത് ചിന്തിക്ക ഞാൻ എന്റെ മോതിരം മൂരി എന്നിട്ട് കബറിലേക്ക് ഇട്ടു ആര് പറയാ മുഖ ഇണത്തിന് 
ഞാന് മോതിരം കബറിലേക്ക് ഊരിയിട്ടു എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് പോണാരൊരുങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബുൽ ഹസൻ അലിയുടെ ഓമനപ്പര അബു ഹസനെ ഹതമി ഹതമി ഖബറിൽ എന്റെ മോതിരം വീണ് പോയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻസിൽ പഹുദു നേറങ്ങി എടുത്തു വന്നു പന സൽത ഇല ഖബറിൻ നബി ഫല മസ്തു കഫനഹു ബിയദി കഫൻ ആ കഫനെങ്കിലും അവസാനം ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് തൊടാൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് കബറിൽ കടത്തിയ കഫനും നീ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കയ്യിൻ്റെ മഹത്വം പറയാ ആര് മുഹൈറത്തിന് ഷൊബ്ബല്ലേ ഇതൊക്കെ മരിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് നമ്മൾ ഒരു തരം മതത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായി ബിദാത്ത് മതത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസമാണ് പഠിച്ചു നമ്മൾ കാക്കട്ടെ ഉറപ്പ് ബിദാത്ത് മതത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസമാണ് വിദ്യാർത്ഥികാർ മതത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് മാത്രമേ അവർ അംഗീകരിക്കൂ അല്ലാത്തതിന് ഒരു തള്ളി കളയും ഹെക്കും മാത്രം അവർക്ക് നോട്ടല്ല അവർക്ക് തോന്നിയത് അംഗീകരിക്കും അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിരുന്നു ചേകനൂർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല എന്തോ ആവും എന്നാൽ സംഭവം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് ഓഫീസാണ് ചേകനൂർ അംഗീകരിച്ച് അവർ കണ്ടത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിഷേധിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഉമ്മയുടെ കബർ സിയാരത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അബവായിലേക്ക് പോയി ഉമ്മയുടെ കബർ സിയാരത്ത് ചെയ്താൽ കരഞ്ഞു പരിസരത്തുള്ളവരെ മുഴുവനും കരയിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബവായിൽ ആരുടെ ഉമ്മയുടെ കബർ സിയാരത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുസ്തഫ നബി പോയി അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഒരു എംപവർമെന്റ് ആണ് ഒരു ശക്തിയാണ് ഒരു ഓജസ് കിട്ടും ഉമ്മയുടെ കബറിൽ നിന്ന് ബാപ്പയുടെ കബറിൽ നിന്ന് ആ തുറുപ്പത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് അതിന് ഇടക്കിടക്ക് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അൽക്ക പോതൽ സുന്നത്തായതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ യാസീൻ ഓതൽ സുന്നത്താണ് അത് എവിടെ പോയി ഓടുക എല്ലാ ദിവസവും യാസീൻ അല്ല മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ദിവസത്തെ യാസീന് പുറമെയാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാസീൻ ആഴ്ചയിൽ എങ്കിലും ഒന്ന് കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഓടുക അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യണം ചെയ്യണം ചിന്തിക്ക അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹയാത്താക്കി മതിയാവും നമ്മളാ ബാപ്പായോട് നമ്മളോടുള്ള ഒരു ബന്ധാണ് നമുക്ക് നിയമമാക്കി എന്ത് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നന്ദിയാ നന്ദി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കൂല മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി ബാപ്പാക്കും മാക്കുള്ള നന്ദി അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണം ഒരൊറ്റ ചോദ്യം നമ്മളെ കിസ്മത്സരത്തിന് മുമ്പിൽ എന്റെ ഒരു വക ചോദ്യം ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കുമുള്ള നന്ദി നമ്മൾ നന്ദി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട നന്ദി അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ മരിക്കണം അതുവരെയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നവരെ നമ്മളെ പോറ്റാൻ അവർക്ക് ബാധ്യത നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ അവരെ പോറ്റാൻ നമുക്ക് ബാധ്യത എങ്ങനെയാണ് അവർ മരിച്ചാലും പോറ്റണം അതെങ്ങനെയാ ദ്രോഹം ചെയ്യാ അവൻ നമ്മൾ മരിക്കണവരെ പാട്ടില്ല മാണ്ടി ബാപ്പാന്റെ പേര് പിന്നെ നമ്മളെ മക്കളോട് വസികത്തി ചെയ്യണം അവരെ മക്കൾ ദ്രോഹിക്കണം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുത്ത നമ്മളൊക്കെ വല്യപ്പാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും സുഹാണ് സഹസിൽ കൂടാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥം ചെയ്തിട്ടില്ല ഹറമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ബാങ്കിലേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു രാത്രി തരിത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കടവരാക്ക് കൊടുക്കാനില്ല വാങ്ങാനില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അയൽക്കാരനും തൊടുകയുടെ അങ്ങേ ഭാഗത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മുളയുടെ കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മുളം കൂട്ടം അതിന് വേനൽക്കാലത്ത് വെട്ടിച്ചുടും ഞാൻ അതവർ അവരിൽ നിന്ന് പഠി പഠിച്ചൊരു പാടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ വെട്ടിച്ചുട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അയൽവാസിയുടെ മുളയും കത്തിപ്പോയി ഒരു മൂന്നാല് മുള അയാൾ മുള മനസ്സിലായില്ലേ മുള നല്ല പറയാ കത്തിപ്പോയി അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ വലിപ്പ പോയി പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളെ മൂന്നാല് മുള കത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് വലിപ്പ പോന്നു ആ വീട്ടുകാരൻ പാടത്തു നിന്ന് ഞാൻ തോല് വെട്ടാൻ പോയിട്ട് തോലൊക്കെ പാടത്തുണ്ടാകുന്ന തോലില്ലേ തോല് വെട്ടിയിട്ട് ഇയാൾ മടങ്ങി ഉച്ചക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അജരി നമ്മളെ വീട്ടിൽ മൂന്നാല് മുള കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ നേരെ കത്തിയും കൊണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ 
നിങ്ങൾ നിന്റെ മുളക് കത്തിച്ചു എന്ന് ഭയങ്കര ചൂടായി അപ്പൊ വല്യപ്പ കഞ്ഞുടിക്കാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാ ഇത് കഞ്ഞുടിക്ക ഇയാള് പിന്നെ ചൂടാവും അപ്പൊ വല്യപ്പ പറഞ്ഞേ ഈ കഞ്ഞുടിക്ക് ഈ പാടത്തുനിന്ന് വരുവല്ലേ ഈ കുഴങ്ങി വരുവല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാലോ ഈ കഞ്ഞുടിക്ക് എന്നാണ് പിന്നെ ഇയാൾ മുറ്റത്ത് വെച്ച് ചൂടായി അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഈ കുഴങ്ങി വരുവല്ലേ അങ്ങോട്ട് ഈ കഞ്ഞുടിക്ക് ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഇയാള് വല്യപ്പാനെ കൊല്ലാൻ വന്ന കത്തി അവിടെ കൊലയിൽ വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞുടിച്ച് വടങ്ങി പോയി ആ മനുഷ്യന്മാരെ മാത്രത്രേ അങ്ങനത്തെ അതൊരു പാടല്ലേ അത് ആയിരം പുസ്തകത്തിൽ ഒരുങ്ങാത്തൊരു പാടല്ലേ അത് അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊരു കാസറ്റിലേക്ക് വിഷയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു പാടല്ലേ അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുന്നതോടുകൂടെ നമുക്കൊരു ശക്തി കിട്ടുന്നില്ല അവര് നമ്മൾ മറന്നു പോയാലോ نشكرلي ولي والديك إلي المصير موند كاريم موند كاريم تود ودى يلا دا سيغري كبد ويلا موند كاريم سيغري كرنجي الموند كاريم بنام لا تقبل الصلاة إلا مع الزكاة زكاة تود كاد مسكارم سيغري كبد ويلا ونه لا تقبل إطاعة الله إلا مع إطاعة الرسول رسول نوائي پڑا دا دا الله كوائي پڑا دا سيغري كبد ويلا രണ്ട് മൂന്ന് ലായുക്കുബാലു ശുക്രുള്ളാഹി ഇല്ലാമായ ശുക്രിൽ വാലിദേഹിൻ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നന്ദി ചെയ്യാത്തവർ അള്ളാക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നന്ദിയോ മരിച്ചാലും തീരുകയില്ല നമ്മുടെ മരണം വരെ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇറക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു ഉമ്മാനി വാപ്പാനി മറന്നാലോ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ ലായുക്കുബാലു ലാത്തുക്കുബാലു സലാസ തുണിയില്ലാമായ സലാസ തുർമുതി അനിബിനി അബ്ബാസി ഇമിനാപ്പസ്തങ്ങളെത്തൊട്ട് മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് കാര്യത്തോടു കൂടെ അല്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഒന്ന് സ്വലാത്തു ഇല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല ഒന്ന് രണ്ട് വഴിപ്പെടാത്ത ഒരാൾ അള്ളാഹ് കൊയ്പ്പെട്ടാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ലായുക്കുബര് ശുക്രുല്ലാഹി ഇല്ല മാഷുക്കരി വാലിദേഹി ഇല്ല മാഷുക്കരി വാലിദേഹി ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നന്ദി ചെയ്യാത്തവർ അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇന്ന് ഉമ്മാക്കും വാപ്പാൻ നമ്മൾ മറന്നു പോയി അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് പൂച്ച നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ച ചത്ത് അതിന്റെ തലയാഴ്ച വാപ്പി മരിച്ച് ഇവിടെ പൂച്ചയെ മരിച്ച് തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടില് പിന്നെ പൂച്ചയെ കുഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വാപ്പയെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ എന്നറിയോ വാപ്പയെ നമ്മൾ പള്ളികാട് കൊണ്ട് കുഴിച്ചു പോയി കാരണം എന്താ ഒന്നുമല്ല ഈ വാപ്പയെ നമ്മൾ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടാല് വലിയ പ്രത്യേക ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ ആ ഭൂമി വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാ അല്ല വാപ്പ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ല അപ്പാന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമല്ല അവിടെ ഒരു ശവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മയ്യി തടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരാ ഭൂമി വന്ന് എടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാനെ നമ്മൾ നേരെ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊരു പള്ളിപ്പറമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായി നമ്മളെ ഭൂമി നമുക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ബാപ്പാനെ കൊണ്ട് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധണ്ടോ ആവോ പഴയ കാലത്തെ മനുഷ്യന്മാർ പള്ളിയിൽ നേരെ പള്ളിയുടെ അറമ്പിൽ പോയി ഖബറുണ്ടാക്കിയതിന് കാരണം എന്താ നേരെ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദീനലും അങ്ങനെയാ മുസ്തഫ റസൂഹി അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പള്ളിയുടെ ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് വീട് മാറ്റിക്കയറ്റാൻ നോക്കിയപ്പോ റസൂള്ള സംഭവിച്ചില്ല അതേ റസൂള്ള പള്ളിയുടെ നേരെ പരിസരത്താണ് ഖബർ വെച്ചത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ 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 പള്ളിയുടെ ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ വീട് വിറ്റിട്ട് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് വരാൻ വരാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ മുസ്തഫ റസൂള്ള സംഭവിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ നടന്നു വന്ന ചവിട്ടടിക്ക് നിങ്ങൾ ദോഷം പൊറുക്കുമെന്ന് ഹബിബാൻ നബി പറഞ്ഞു അതായത് ജീവിക്കണ മനുഷ്യന്മാരെ പള്ളിയിലെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് വീട് കയറ്റാൻ റസൂള്ള സംഭവിച്ചില്ല സുല്ലാസ്ലം അതേ റസൂള്ള മരിച്ചവരെ കബർ വെച്ചത് പള്ളിയുടെ നേരെ പരിസരത്ത് എന്തിന് എന്തിന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിന്തിക്ക അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മർമ്മം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോയത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നാവാനുള്ള
അതിൽ കച്ചവടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഏതൊരു കയർ പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നടക്കട്ടെ നടക്കാതിരിക്കട്ടെ അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹൈ ഒരു എന്തോ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഹൈറിനെ മുടക്കാൻ പാടില്ല ഹൈറിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈർ മഹാന്മാരെ ചെയ്യാറത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കൽ റസൂള്ളാഹെ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വല്ലം പിന്നെ ഷാമിൽ നേരെ മടങ്ങി വരിക മടീനയിലേക്ക് മടീനയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ് പോയി കബർ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ നോക്കു നിങ്ങൾ വാഹനം കെട്ടി വന്നു ആര് എന്തിന് ിന് വേണ്ടി വാഹനം കെട്ടി വന്നു ആര് സയ്യിദിന ബിലാൽ അതന്നെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തെളിവ് ഇഷ്ടം പോലെ തെളിവുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം മഹാന്മാരെ കബർ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യണം എല്ലാരും ഭയങ്കര ശക്തി ഉണ്ടോ ഭയങ്കര നേട്ടം ഉണ്ടോ ചെയ്യേണ്ട പത്തവര് ചെയ്യരുത് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് വേറെ എല്ലാവരും മുടക്കുന്നതിനാ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ചെറിയ കാര്യം ചില ആളുകൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വേറെ ഒരു മുടക്കരുത് ഈ മുടക്കുന്നവരാണ് എന്ത് വലിയ കുറ്റക്കാരി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം മുടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മളെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആ കാര്യത്തെ നമ്മൾ മുടക്കും എന്തിന് നമ്മുടെ മികവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്നു ഭിക്ഷക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചു ഒരു കൂടാക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ എന്നറിയോ അയാളുടെ ധാർമ്മികതയെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്കൊക്കെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും ഇതൊരു പതിവ് രീതിയാ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പതിവ് രീതി എന്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കാത്തത് ഞാൻ മോശമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ കൊടുക്കാത്തത് ഇവരൊക്കെ വലിയ മുതലാളിമാരാണെന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ധാർമ്മികമായ ഒരു ന്യായീകരണം കൊണ്ടുവരിക എന്നതുപോലെ ആധുനിക മനുഷ്യന് തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മഹാന്മാരെ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാനൊന്ന് നേരല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന് ചില ഞഞ്ഞ പിന്ന ന്യായങ്ങൾ പറയും ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമാണ് മഹാന്മാരെ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ പത്തിലക്ഷം മനപ്പാഹനീത്ത് മനപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമാമിന ഷാഫിഅഴി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അബു ഹനീഫയുടെ കബർ ചെയ്യാർത്ത് ചെയ്യും ഉടനെ അള്ളാഹു തല എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് തരാറുണ്ടെന്ന് ഇമാമിന ഷാഫിഅഴി ഒരു വിവാഹത്തിൽ കാണാൻ എല്ലാ ദിവസവും അബൂ ഹനിഫയുടെ കബർ ചെയ്യാറത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം അതിന്റെ പരിസരത്ത് ഉണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും കബർ ചെയ്യാറത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു ആരുടെ കബർ ചെയ്യാറത്ത് ഇമാമിന ഷാഫിഹുന് വന്നു ആരുടെ അബൂ ഹനിഫത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ എന്തിനാ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്റത്തിന് ഉറക്കൽ മാത്രല്ല അവിടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കബർ ചെയ്യാറത്തിന് പോകാൻ എല്ലാരും തയ്യാറില്ലേ പറയേ ഓ പറയും തയ്യാറില്ലേ ഉറക്കെ പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സിഎം വലിയുള്ളായി ഉറപ്പാണ് വലിയാണ് മഹാനാന്ന് സംശയിക്കാൻ വേണ്ട സംശയിക്കുന്നവരുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ കേട്ടോ ഏത് കാര്യത്തിന് സംശയമില്ലാത്തവർ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇത്ര ആള് ലോകത്തുള്ളതായി എനിക്കറിയൂല ഈ മനുഷ്യനെങ്ങാനും വാഷിങ്ടണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോകുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മടവൂരി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെങ്ങാനും അമേരിക്കയിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോകും അത്രയും വലിയാണ് ഇത്ര ആളെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര ആൾ അറിയില്ല ആ മനുഷ്യന് സമാനമായ ആളെ ആ ജമാനിൽ പലർക്കും പല കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ആ കഴിവ് ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല പലരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം അലിയുള്ളാഹിൽ മടവൂരി അള്ളാഹു താല അവരോട് കൂടെ ഫിർദൌസിൽ കൂടാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഭയങ്കര ഈ ഇരിക്കുന്ന സസിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ക്രാമത്തോണ്ട് രോഗം മാറിയ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സസിലുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി മനുഷ്യൻ എത്ര കാലായി ഈ ഇരിക്കുന്ന സസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഈരിക്കുന്ന ദാസിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മാത്രം കൊണ്ട് ര
സ്നേഹമിന്റെ കറാമത്ത് എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ കറാമത്ത് എഴുതി തീർക്കാം ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ദിവസം ആയിരം കറാമത്ത് ഉണ്ടായി എങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കാം ഒരു ദിവസം ഒക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് കറാമത്ത് ആ സിയമ്മന് എന്റെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് കറാമത്ത് രോഗം വേണ്ട രോഗമല്ല രോഗമാണ് രോഗമല്ല അല്ല ഈ ത ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ മൊയ് സി മോയിൻകുട്ടി സി മോയിൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യയുടെ തലയിൽ മുണ്ടിട്ടതാ എന്തിന് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് തീരാണ് കുടുംബം മുഴുവനും വന്നു ചേർന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി ഓക്സിജന്റെ അതും കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കെലിമല്ലി കൊടുത്താൽ മതി സി എമ്മിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു സി എം പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ രോഗമല്ല പോയിക്കോന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പോയിക്കോ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിക്കോന്നാ സി മോയിൻകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ പെണ്ണാണ് ഇന്നും മോയിൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പോയിക്കോ വേ പോയിക്കോ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് രോഗമില്ലാതായിട്ടുണ്ട് വേ പോയിക്കോ ആരോട് പറഞ്ഞു മോയിൻകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരോട് ആ സാക്ഷി ആ സദസ്സിൽ സാക്ഷിയുള്ള ഒരാളാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ആ സദസ്സിൽ സാക്ഷിയുള്ള ഒരാളാണ് മോയ് മോനാജിയുടെ മനുജൻ അനുജൻ മുഹമ്മദ് മോനാജി ഒക്കെ സാക്ഷികളാണ് അതിന്റെ സദസ്സിന്റെ സാക്ഷി സാക്ഷികളാണ് ഇതിനോട് മോയിൻകുട്ടി പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാടാകെ പറയണം എങ്ങാനും ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കാം എന്ന് മോയിൻകുട്ടിനോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മോയിൻകുട്ടിക്ക ഇപ്പോഴുള്ള ഭാര്യ എന്റെ മക്കളെക്കാൾ ആരോഗ്യമാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്യാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ മുണ്ടിടാൻ പോയതാ എന്തേ എത്ര സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല വെക്കുന്നു പി കെ കെ ഭാവം മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയതാ മരിക്കും മരിക്കും ഉറപ്പാണ് മരിക്കും ഇല്ല തല പൊട്ടി മരിക്കും ഇല്ല മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇനി മാർഗമില്ല മരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയുടെയും പതിനൊന്ന് മണിയുടെയും മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് അടക്കം വിദ്യ എഴുതിയത സി എമ്മിനോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒമ്പത് മണിക്ക് കണ്ണ് തുറന്നോളും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റിരുന്നോളും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആശുപത്രി വിടാൻ വിടാനാവും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി പ്രസംഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കുമായിരുന്നു മരിക്കണില്ല ഞാൻ ഹയാത്ത് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹയാത്ത് ഞാൻ ഹയാത്ത് മടക്കി കൊടുത്തിരുന്ന ഇന്നിപ്പോ താലേ കെട്ടിയവർക്ക് വരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കാവൂല എന്ന് വീടിയുള്ള കാലാണ് താലേ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പലർക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അതിന് കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്തായി ഓരോരുത്തരും വിജയത്തിലേക്ക് ചായ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്ത് കേൾക്കേണ്ടി വരിക ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ താലേ കെട്ടിനോടൊന്നും തല നന്നായിക്കൊള്ളുന്നില്ല തലേ കെട്ടലിനെ എതിർക്കല്ല ആരെങ്കിലും തലേ കെട്ടലിനെ എതിർത്താൽ അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്താൾ ഞാനായിരിക്കും അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കാര്യം കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ചിന്തിക്കണം എന്ത് ഞാന് ഞാന് മരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഹയാത്ത് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു സി എം വരിയുള്ള ഞാൻ ജീവൻ മടക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സീദിന ഐസ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അള്ള മടക്കി കൊടുക്കുന്നല്ല ഒരിയാക്കന്മാര് പറയാ ഞാൻ മടക്കി കൊടുക്കുന്ന പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ള ഹയാത്താക്കുന്നല്ല പറയാ ഞാൻ ഹയാത്താക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി നാലിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കണതിന് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലം കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും മലബാറിലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കണത് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി നാലിലാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആരാ മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയും മനസ്സിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടാക്കിയത് കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തി നാലിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൊല്ലം മുമ്പാണ് എഴുതി വെച്ചത് ഇവിടെ റഷ്യക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അവർ നിരീക്ഷണവാദികളാണ് അന്ന് റഷ്യക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിസം തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല റഷ്യക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിസം പരിചയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബോൾഷെബിക് വിപ്ലവത്തിലാണ് ബോൾഷെബിക് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ലെനിൻ തട്ടിയെടുത്തത് സത്യത്തിൽ ബോൾഷ
എന്നാൽ റഷ്യക്കാരെ കമ്മ്യൂണിസം മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ശേഷം വരും എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അന്ന് കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല റഷ്യക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിസം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ റഷ്യക്കാർ കമ്മ്യൂണിസം പരിചയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ജിയാർത്ത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ അത് പറയും എങ്ങനെയുണ്ട് ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അബൂ ഹനീഫയുടെ കബറ് ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആരാ ഷാഫി ഇമാമ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹനീത മനപ്പാടമുള്ള ഇമാം ഷാഫി പത്ത് ലക്ഷം ഹനീത മനപ്പാടമുള്ള ഇമാമ ഷാഫി വഴി പിന്നെ ആരടോ ഇവിടെ നാല് ഹനീതിന്റെ മദ്യനും സ്ഥലത്തും പൂർത്തിയാക്കി അറിയാത്ത ആളുകൾ എതിർത്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വ്യാഖ്യാന സൈതം ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഇമാമിന് ഷാഫി പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഹനീദിന്റെ കിതാബ് മനപ്പാടമാക്കിയ ഇമാമിന് ഷാഫി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാളിയായ ഇമാമിന് ഷാഫി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാളിയ കാളിയഫാനെ കിട്ടാതെ അപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു കുട്ടിയെ കുപ്പായ കയറി നീട്ടിയതല്ല വക്കിയെ പോലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം വക്കിയെ പോലെയും ഇമാം മാലിക് മിനാസിനെ പോലെയും കൊണ്ട് ലോകം കണ്ട മഹാന്മാരുള്ള കാലത്ത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാളിയാണ് ആര് ഇമാമിനെ ഷാഫി ഒരു മസലക്ക് വേണ്ടി ഒരു മസലക്ക് വേണ്ടി മുന്നൂറ് വട്ടം ഖുർആാനോടിയ ഇമാമിനെ ഷാഫി എന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മസലക്ക് വേണ്ടി മുന്നൂറ് വട്ടം ഖുർആാനോടിയ ഇമാമിനെ ഷാഫി എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അബോഹനൈഫയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി അള്ളാഹുവിനോട് തേടുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് ഇമാമിന് ഷാഫി ആർക്കാ എതിർക്കാൻ കഴിയ പിന്നെ ഈ എതിർത്തത് കൊണ്ട് തീരില്ലാതെ ഇവിടെ എന്തിനൊക്കെ എതിർക്കുന്നു അവർക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത് ആരെങ്കിലും അതിനൊക്കെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഇതൊക്കെ അറിയാനും വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല ഈ ക്ലാസ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല ഈ ക്ലാസ് അറിയാനും അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും ഞാനില്ല ഇത് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ള സംരംഭമാണ് ഞാൻ വാദിക്കാനും ഇല്ല ജയിക്കാനും ഇല്ല ആര് ജയിച്ചു ആര് തോറ്റു എന്നതിന് അർത്ഥമല്ല അർത്ഥം ആര് അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങി എന്നുള്ളതിനാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു വിഷയം എനിക്കുണ്ടായാൽ വേഗം ഞാൻ അബോ ഹനീഫയുടെ കബർ ചെയ്യാനത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇമാമൻ ഷാഫി വഴി എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആരാ ഒരൊറ്റ മസലക്ക് വേണ്ടി മുന്നൂറ് വട്ടം ഖുർആാനോടിയ ഇമാമിനെ ഷാഫി ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ആയുസിൽ മുന്നൂറ് വട്ടം ഖുർആൻ ഓതി ഇത് ഒരു മസലക്ക് വേണ്ടിയാ മുന്നൂറ് വട്ടം ഖുർആാനോടിയ ഇമാമിനെ ഷാഫി എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഇമാമിനെ ഷാഫി റളി അള്ളാഹുവാണ് ആ ഷാഫി ഇമാമ പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ അബൂ ഹനീഫയുടെ കബറിന്റെ അടുകിൽ ചെന്ന് സിയാർത്ത് ചെയ്താൽ എന്റെ പ്രശ്നം അള്ളാഹു തന്നെ മാറ്റി തരാറുണ്ട് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യ ഇത് ഇന്ന് വരെ ഒരാൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഈ വാക്ക് ചരിത്ര സത്യാണ് ചിന്തിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വന്നു അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ മകൾ നിർബന്ധിച്ച് കുട്ടി നിർബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് ആ ഷാഫി മാമനെ വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് കൊണ്ടുവരി കുട്ടി എന്തിനെ നിർബന്ധിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ രാത്രി വിവാദത്തെ കണ്ട് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാത്രി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റൂമിൽ റൂമ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് റൂമിന്റെ മുന്നിൽ വെള്ളവും വെച്ച് എന്തിനെ ഉസ്താദിന് രാത്രി തജ്ജു നിസ്കരിക്കാം സുബയുടെ നേരാവുന്നവരെ കുട്ടി ഉറങ്ങിയില്ല എന്തിന് എപ്പോഴാണ് ഷാഫി മാമത്ത് ഹജ്ജുദിനെ അണിയിക്കുന്നത് ആ നേരം കണക്കാക്കി കുട്ടിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ആ വിഭാഗത്ത് ദൈവമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നേരം ഒന്ന് കൃത്യമാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുബയുടെ വാങ്ങെടുക്കുന്നവരെ വെള്ളമെടുത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്കറത്തു ഒരു വിഷമം തോന്നി ഇത്ര വലിയ ഓറായിട്ട് ഒരു തജ്ജു നിസ്കാരം വരെ ഇല്ല അപ്പോൾ കുട്ടിക്കൊരു വിഷമുണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ മുറി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഷാഫി മാം റളി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ആയിരം മസല കണ്ടുപിടിച്ചു മാമിനെ ഷാഫി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയൊരിക്കലേ തേജുള്ളൂ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മാമിനെ ഷാഫി ഒഴി എങ്ങനെയുണ്ട് ഈശ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന അതേ ഉള്ളു കൊണ്ട് സുബ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ഇമാമിനെ ഷാഫി നാളെ ഇനിയും പറയണ്ട് നാളെ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാർ ആ ഷാഫി മാം
സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ എല്ലാ ദുനിയാവുള്ളവർക്കും മുഴുവനും കൂടെ ഹിതായത്തെത്തിക്കലും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയും നീയത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് പോ നീയത്താക്കല്ല പോയി മടവൂർ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി കൊല്ലം തീരുമാനിച്ചത് സൗകര്യമുള്ളവർ വന്നാൽ മതി സൗകര്യമുള്ളവർ വന്നാൽ മതി അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അതിനൊക്കെ ഒരു സൗകര്യം തരട്ടെ പടച്ചോൻ എല്ലാവരും തല നന്നാക്കി തരട്ടെ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും ഒന്നും ഇവിടെ പോയി ആ ശേഖന്റെ വെളിയിൽ പോയി ഞാൻ ചെയ്യാർത്തി കാരണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അവർ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയിലെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവരാണ് മഹാന്മാർ നമ്മരവരെ തറയെ പോലെ ഇരിക്കാനില്ല അള്ളാഹ് നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുമ്പിന് നിങ്ങളെ കബർ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് വലിയ കാര്യം പ്രബോധകന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹാജാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്തുകൊണ്ട് സിയാറത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് സുഖമാണ് അതൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഹാജാ ഗരീബിൻ നവാസാണ് നാളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഷാ അള്ളാഹു തന്നെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ അതൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല അതൊക്കെ വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ റൗളയെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ പൊടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു രാവിൽ വേറെ പകൽ വേറെ മലക്കുകൾ പൊടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹു അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരട്ടെ റൗളയിലേക്ക് പോയി കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ എന്നിട്ടാണ് സലാം പറയാ എന്നിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന്റെ കബറിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തത് കേട്ട ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നേരം കൊടുത്താല് ഞാൻ എൻ്റെ റോഹിനെ മടീനയിലേക്ക് വിടാറുണ്ടെന്ന് അഹമ്മദുൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ റോഹനെ പറഞ്ഞേക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ റോഹല്ല ശരീരവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അഹമ്മദുൽ കബീർ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ മടങ്ങി പോരില്ല ആ റൗലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടി നീട്ടി തരണം ഞാൻ ആ കയ്യിലൊന്ന് ചുമ്പിച്ചാലേ ഇന്ന് മടങ്ങി പോരുള്ളൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ചൊരു റൗലയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കൈ നീട്ടി കൊടുത്തു സയ്യിദ് ആ മുഹമ്മദ് സംശയം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ നീണ്ട വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ പോവാ അങ്ങനെ കണ്ടാവോ മരിക്കണ നേരത്ത് വെള്ളം കൊടുത്തത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇല്ലേ ചരിത്രല്ലേ ചരിത്രല്ലേ അത് സംഭവല്ലേ അത് നോമ്പുകാരന പട്ടാളം ശത്രുക്കൾ വീട് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ നോമ്പുകാരനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് വെള്ളം നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഉമ്മുന ഇല റുതിയുള്ള വെള്ളം നോക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി ഉമ്മുനായിലെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ നേരം വൈകി പോയി അപ്പോഴേ തിരണ്ടു ചേരും പത്താലാഹുലം നേരെ മാളികേന്ന് വീട്ടിന്റെ മച്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിന്റെ ആ വീട്ടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹബീബ് റസൂള്ളം കൊണ്ട് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറക്കി കൊടുത്തു ആര് റസൂൽ ഹബീബ് ആയ മുഹമ്മദ് നബി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്മാനെ കുടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഇറക്കി തന്നു വെള്ളം ഇറക്കി കൊടുത്തു റസൂൽ മാസങ്ങൾ കൊല്ലങ്ങൾക്കും മരിച്ചു പോയ ആളാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലായില്ലേ ഉസ്മാനവിനെ അപ്പാനെ വീട് കളഞ്ഞു റസൂൽ ഒപ്പാത്തായിട്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഭരണകാലം കഴിഞ്ഞു ഉമർ ഉൽ ഹത്താബിന്റെ ഭരണകാലം കഴിഞ്ഞു ഉസ്മാൻ അപ്പാന്റെ ഭരണകാലത്തിന്റെ അവസാനം ഈ സംഭവം മനസ്
താരിഖ് മദീനയിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാം ഹാഫദു ബിൻ കസീർ വഫാത്ത് ഉസ്മാനിൽ ഈ സംഭവം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അൽബിനായത്ത് വന്നിയായ എടുത്തു നോക്ക ഇതേ ഹാഫദു ബിൻ കസീർ ഇബ്നു തൈമീൻ ശിഷ്യനാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും കാര്യം ലോകം തിന്നിട്ടുണ്ട് ആ വരട്ട് തത്വവാദം ഇനി നടക്കില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് ഇങ്ങനെയാ ഫത്തല അൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിനസ് സഖഫി മാളികയിൽ വീട്ടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിലുള്ള റസൂലുള്ള ബൽ ഫഅദല ദൽവഹു ബക്കറ്റ് താഴ്ത്തി കൊടുത്തു യാ ഇസ്മാ ഉസ്മാൻ ഇശ്റബ് ഉസ്മാനെ കുടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പശരിപ്പുത്തു ഞാൻ കുടിച്ചു നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് കുടിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഇണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് ഭാര്യ വരുന്നു അപ്പോൾ പരിസരവും ഉസ്മാന്റെ നെഞ്ചും ആകെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടി എവിടുന്നേ കിട്ടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അശ്രബനെബി എനിക്ക് വെള്ളം തന്നു എന്ന് ഉസ്മാന് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് വെള്ളം കൊടുത്തത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു പോയ മുഹമ്മദ് നബിയാ അതിനൊക്കെ കഴിവടാ മൂമിനിങ്ങ കഴിയും പോത്തല്ല മൂമിന്റെ കഴിയും മൂമിന്റെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ കബർ ജിയാർത്ത് ചെയ്യണം അതിന് യാത്ര ചെയ്യണം ഒറ്റ വാക്ക് കേട്ടുപോയിപ്പോ ഞാൻ നേട്ടിയെന്നും പറയുന്നില്ല ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു ബദരി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കുറ്റം ചെയ്താലും ഞാൻ നിങ്ങളെ നരകത്തിലിടൂല അങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒറ്റ വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ അത് അഹുല ഭദ്ര അസ്മഹാബ് ഭദ്ര നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവോ ഈ ഹരിത ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഈ അമ്മാരും മാഷീത്തും ഈ തോന്നിയതോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കൂല ആര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറയഷ്ട അള്ള പറഞ്ഞു എവിടെ ഉണ്ട് ഹരീത് സഹീബുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് ഭദ്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ബദരി നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രത്യേകമായ ദർശനം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബദരി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി തോന്നിയത് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ബദരി നിങ്ങൾ വലിയ മഹാന്മാർ തന്നെയാണ് അവരെ മാത്രം ഈ പറഞ്ഞോട് ഇല്ലാതാവൂല നീ പറയേണ്ടതില്ല അവർ മഹാന്മാരാകാൻ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വാഹിബുൽ മിസ്കിന്റെ കൂടെ നിൽക്ക കസ്തൂരി കൈ പിടിച്ചവന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നിനക്ക് കസ്തൂരി ആസ്വദിക്കാം അല്ലാതെ നീ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം അവനില്ല നീ നിന്നാൽ നിനക്ക് ആസ്വദിക്കാം മഹാന്മാരെ കൂടെ നിന്നാൽ നിനക്ക് നല്ലവരാകാം അള്ളാഹു തല തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് കുട്ടി നീ ഹബീബാ റസൂല്ലാഹി സ്വല്ലാസ്ലമ അറിയാതെ ഒരു സുഹാബി അബൂല് ബാബ എന്ത് ചെയ്തു അറിയാതെ മക്കൾക്കാർക്ക് ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തയച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായക്കേടുണ്ടായി മദീന അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പോലും അഭിപ്രായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ടാക്കി ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി മുനാഫിയങ്ങൾ മദീനയിൽ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ചില മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു മുനാഫിയങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി പിന്നെ റസൂള്ളായി ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നിശ്ചിതമായി അവരെ വിമർശിച്ചു രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് റസൂള്ള വിമർശിച്ചത് നിങ്ങൾ ആയിഷക്കെതിരെയും സുഫ്വാനെതിരെയും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ആരാണ് ആയിഷ ആയിഷ എന്റെ കീഴിലുള്ള പെണ്ണാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സഫ്വാന് പിന്നെ മാത്തലിനെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞത് മിന്നഹുമിനഹിബിൻ അദ്ദേഹം ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബിയല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഐഷാബിബിയെയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൂട്ടി അനാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആയത്തിറങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സൂറത്തുന്നൂർ അന്ന് റസൂള്ള എണീറ്റുണ്ട് മദീന ഇല ആ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ മുനാഫിക്കങ്ങൾ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു രണ്ട് ന്യായാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആയിഷക്കെതിരെ പറയാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ആയിഷ എന്റെ കീഴിലുള്ള പെണ്ണല്ലേ എന്ന് റസൂള്ള പറഞ്ഞു സ്വന്തം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കെതിരാ പറഞ്ഞത് സുഫ്വാനെതിരാ സുഫ്വാൻ ആരാ സുഫ്വാനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുന്നു ഇന്നഹുമിൻ അഹിൽ ബദ്രിൻ അദ്ദേഹം ബദറിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബി അല്ലേ എന്ന് പുണ്യ നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുഫ്വാനെ പിന്നെ മഹത്വൽ എന്ന റളിയുള്ളാഹ് കുറ്റം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആയിഷ ബീബിയേയും സുഫ്വാനേയും കുറ്റം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മുനാഫിഖയങ്ങൾ റസൂല്ലാഹി വിശദമായി വിമർശിച്ചു മുസ്ലിം മീങ്ങൾക്ക് വരെ അതിന്റെ പേരിൽ ആപത്ത് വന
സ്വഹാബികൾക്ക് കുരുത്തക്കേട് പറ്റി അതായത് അതായത് മുനാഫിക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരത്തിയപ്പോൾ ചിലരയിൽ കൂട്ടം കൂടി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത പറഞ്ഞ് പരത്തുമ്പോൾ നല്ല ആളുകളൊന്ന് കൂടി പോകും അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അത് ഞാൻ പറയണേ ഇല്ല അതിനെല്ലാവർക്കും ലൈസൻസ് ആണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാ ആരോ പറയാ പിന്നെ അങ്ങനെ പറയന്നെ ഏതോ പറയാ പഞ്ചായത്ത് റേഡിയോ എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് റേഡിയോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുമല്ല അങ്ങനെ പറയന്നെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പറയാ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാ ആരോ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ചില ആളുകൾ കൂടുക അത് പറഞ്ഞു പരത്തി മുനാഫിക്കങ്ങൾ അപ്പോൾ കൂടെ കൂടിയ ചില സ്വഹാബികൾ ആ സ്വഹാബികളിൽ ഹസ്സാന്റെ കണ്ണുപൊട്ടി എന്റെ പേരിൽ ആയിഷാബിയെയും സഫ്വാനെയും ആക്ഷേപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വഹാബിയാണ് സഫ്വാൻ റൊറിയാഹൻ പറഞ്ഞരുത് ഒറ്റ വാക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ഹസ്സാന്റെ കണ്ടുപൊട്ടി ഹസ്സാൻ കുരുടനായി എന്തുകൊണ്ട് കുരുടനായി ആക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞു മോശമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മൂമിനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നേതാവായ ഹസ്സാൻ പോലും കുരുടനായി എന്നാണ് ചരിത്രം എങ്കിൽ ബദരിയങ്ങളെ പറ്റി ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുന്യാവിൽ അബദ്ധം പറ്റും ആർക്ക് ആർക്കും പറ്റും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കുരുത്തക്കേട് മാത്രം ലാഭമുള്ള കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും പറ്റാത്തതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അവർക്ക് കുരുത്തക്കേട് പറ്റാൻ കുരുത്തം വേണ്ടേ കുരുത്തുള്ളവരല്ലേ കുട്ടി കുരുത്തക്കേട് പറ്റുക കുരുത്തല്ലാത്തവരെ അങ്ങനെ കുരുക്കൾ പറ്റും ഇവിടെ അമ്പിയാക്കളെയും അവലിയാക്കളെയും സാലിയങ്ങളെയും ആക്ഷേപിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കുരുത്തം കേടുമില്ലല്ലോ അവർക്ക് കുരുത്തല്ല കുരുത്തുള്ളവരെ കുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം നന്നായാലെ നാശാവുള്ളൂ നാശായി നീ നാശാവാനില്ല ചോറ് നാശാവും കോഴിമുട്ടെ നാശാവും എന്നാൽ കാഷ്ടം നാശാവാനില്ല അത് മിന്നെ എന്നോ എന്നോ മിനായത്തോ എന്നോ നാശം അത് സാധനം നാശമാണ് അത് സാധനം നാശമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ നാശം ഒന്നും തരാനില്ല അതുകൊണ്ട് മൂമിനിയങ്ങളെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുക സാലിഹ്യങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക ഓരോ മഹത്വങ്ങളെ പറയുക അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരോട് കൂടെ ഫിർദൌസിൽ കൂടാൻ നമുക്ക് തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിന വ ഷഫീഅന വ ഹബീബിന മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുവേ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലിഹായ അമലാക്കണമേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഇൽമ നാഫിയാക്കണമേ ഏറ്റ പുരാനെ പടച്ചവനെ റഹ്മാനെ ബഡിരീങ്ങളോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ മാഷറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ ഏറ്റ പുരാനെ അള്ളാഹു അവരെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട് പഠിച്ചവനെ അവർ ചെയ്തത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ പോലെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ തോക്കി കൊണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് നീ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരണമേ തമ്പുരാനെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണമേ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എമ്പാടും സാധനമുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തിയിട്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ഉള്ളിയിൽ പഠിച്ചവനെ മണിയില്ലെങ്കിലും ധാന്യമില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ പതിരായി പോയവരാണ് ഞങ്ങളെങ്കിലും പതിരല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ആക്കി തരണമേറ്റം പുരാൻ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇറമ്പേ അള്ളാഹുവെ ആ മഹാന്മാരെ പറക്കത്തോടെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകണം ഇറമ്പേ ഞങ്ങൾ ദീനിന് വിജയം നൽകണം ഇറമ്പേ അള്ളാഹുവെ സത്യദീനിന് വിജയം നൽകണം ഇറമ്പേ ഇന്നത് ദീനാണ് ഇന്നത് ദീനല്ല എന്നൊരു ബോധം നൽകണം ഇറമ്പേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഇജ്ജത്ത് നൽകണം ഏറ്റം പുരാനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വഷളാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം ഏറ്റം പുരാനെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങളായി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഉള്ള ഐക്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഐക്യം നിലനിർത്തി തരണം ഏറ്റം പുരാനെ അതിനിടയിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണം ഏറ്റം പുരാനെ അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പ്രത്യേകമായ വിജയവും പ്രത്യേകമായ രക്ഷയും നീ നൽകണം ഏറ്റം പുരാനെ ഞങ്ങൾ നേതാക്കളെ നീ കാക്കണം ഏറമ്പേ അള്ളാഹുവെ യാത്രക്കാരെ വാഹന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം ഏറമ്പേ വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെയും വെള്ളത്തിലും കരയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഏറ്റം പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം ഏറ്റം പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം ഏറമ്പേ ഞങ്ങൾ വല്യപ്പക്
അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും മുത്തക്കങ്ങളും സ്വാലേഹ്യങ്ങളും ആകണം ഏറമ്പേ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണം ഏറമ്പേ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകരുത് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് നിന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകരുത് ഏറമ്പേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവിധ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ റാക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നീ പ്രത്യേകിച്ച് സംരക്ഷിക്കണം ഏറെ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഐസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ നീ ജീവിപ്പിക്കണം ഏറമ്പേ ഞങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കണം ഏറ്റം പുരാന് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇണകളെ കൊടുക്കണം ഏറമ്പേ അവരെ വിവാഹം ചെയ്ത ഞങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്ത വീടുകളിലും കുടുംബത്തിലും റാഹത്ത് കൊടുക്കണം ഏറമ്പേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കണം ഏറമ്പേ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിലും പരീക്ഷയിലും ഈ ദിവസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വലിയ ഫോതല് കൊടുക്കണം ഏറ്റം പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഏറമ്പേ ഈ നാട്ടിൽ ദീനി ചൈതന്യം നിലനിർത്തുന്ന കുട്ടികളെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം ഏറമ്പേ അള്ളാഹുവേ മക്കൾ കയർ ചെയ്താൽ ബാപ്പമാർക്ക് കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാമെന്ന ഹരീസ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പൊടുത്തണം ഏറ്റം പുരാണ് ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾ നല്ലത് ചെയ്തത് കണ്ട് ഞങ്ങളെ കബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരണം ഏറമ്പേ നല്ല മക്കളെ ബാപ്പമാരാകാൻ വല്യപ്പമാരാകാൻ വല്യമ്മമാരാകാൻ ഉമ്മമാരാകാൻ നീ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം പഠിച്ചു നീ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഏറമ്പേ നീ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം ഏറമ്പേ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ കമ്മറ്റി ഒന്നും അംഗമല്ലാതിരുന്നിട്ടും കമ്മറ്റിയേക്കാൾ പ്രവർത്തിച്ചവരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പൈസയും വേണ്ടതൊക്കെ ഇതിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പോക്കറ്റ് തുറന്നു വെച്ചവരുണ്ട് ഈ ദീനിന്റെ ദ്രാവത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബേ അവരെ പോക്കറ്റിന് ഏറ്റി കൊടുക്കണം ഏറ്റം പുരാണ് അള്ളാഹുവേ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പലജാതി വിഷമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് കീഴ്പറമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലജാതി പ്രയാസമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് എന്റെ കമ്മിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതൊക്കെ നീ അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കി കൊടുക്കണം ഏറ്റം പുരാന് നീ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം ഏറ്റം പുരാന് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഏറ്റം പുരാന് നീ വിജയം നൽകണം ഏറമ്പേ നീ രക്ഷ നൽകണം ഏറമ്പേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് നീ ചൊരിഞ്ഞു തരണം ഏറ്റം പുരാന് അള്ളാഹുമാനെ ഈ പകലിന്റെ ഫുതലുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാതെ അള്ളാന്റെ കെലിമത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു ചാടിയ മനുഷ്യന്മാര് അടരാടിയ ഈ പകലിന്റെ ഫുതലുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ നരകത്ത് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം പഠിച്ചോനെ നരക ഒഴിവാക്കി തരണം പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് ാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മോശപ്പെട്ടവരാണ് റബ്ബേ നിന്റെ മൗഫറത്ത് വലുതാണ് റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തവരാണ് പഠിച്ചവനെ കയ്യിലും മുതലില്ലാത്തവരാണ് റബ്ബേ നിനക്ക് വേണ്ടി നിറച്ചു വെക്കാത്തവരാണ് റബ്ബേ കയ്യിൽ നിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ആ സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ കലീലുൽ ബുലാത്താണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ചരക്ക് മോശാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ചരക്ക് കമ്മിയാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മൗഫറത്തിനെന്ന് ഈ പകലിൽ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കയങ്ങളെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കണം മുഖറബിങ്ങളെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കണം ഏറമ്പേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് നിന്റെ മലായിക്കത്ത് വരെ വാനലോകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം ഏറമ്പേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്തൊക്കെ ബന്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഒക്കെ പുറത്തേണം പഠിച്ചു എല്ലാം മാപ്പാക്കണം ഏറമ്പേ ഏറമ്പേ 